duermen con gorro. Para que no, no se le enfríe la pelada. No, porque con... lo más importante es dormir con gorro porque el calor se te escapa por la cabeza arriba en la casa. Se le escapa es por cierto. la cabeza. Entonces, usted tiene que dormir con sus calcetines de polar que ya no los trae. A mí se me escapa por los gorro. pies. Yo duermo con calcetines. Pero también por la polar. cabeza, ¿no? Sí, importante eso. Ay, Dios mío, que hemos... me, estoy... me creo la muerte con mi cola. Sí. Me creo la muerte con mi cola. <risa> Larga. La tigresa del oriente. La tigresa después del accidente. Oye, invitemos a la gente a que nos mande tweet o fotos, mail y anín de cómo están pasando este frío como nosotros acostaditos en la cama, nosotros sí. en el estudio con el gato. No llueve, pero gotea MP. Oye, llegaron los diarios. Pasen llegaron los diarios. Hay que revisar el diario de las últimas noticias, que siempre estamos pendientes de sus publicaciones. Oye, vieron diario ayer. Diario Aymer. Vieron ayer. Vértigo. Ah, sí, vieron sí, vértigo. Un pedacito. Vi a, a la, las declaraciones de Josefina Montanete que se comió su placenta. Ay, fueron declaraciones de aquella. De hecho, a, anoche, mientras se transmitía Vértigo, placenta fue una de las palabras más nombrada a través de las redes sociales. Fred ¿Sí? Con esta vaca en la cabeza le hablaré de la placenta. Sí, sí. No, no alcanzó a hacer tete. Fue de las palabras ¿Ah, no? más, más mencionadas, placenta, en esta historia. ¿No acuerdan que la tenía? Esta historia donde ella cuenta de, de este parto natural. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho y todo? Y dijo que eh, la mujer que la acompañó le invitó a volver Salud. al origen. Ay, qué ¿Y cómo se regresaba al origen, Jenny? ¿Cómo se regresaba al origen? Pariendo, o, bueno, pariendo, sí. Dentro de una piscina sin anestesia. Eh, y ella cuenta que en ese momento estaba así como, como, como levitando, como que sentía su cuerpo suspendido en el agua y de repente pa se le separa una pierna, pa se le pasa, se le movía la otra pierna y de repente sintió que la guagua salía. Pero lo que vino después es lo interesante, que es finalmente cuando ella cuenta, May, y tú seguramente investigaste harto de eso, eh, esas nuevas técnicas que hay como comerse la placenta, que fue lo que confesó finalmente Josefina Montané. Se claro, comió porque la placenta su propia es como placenta. lo primero que nutre a, a la guagua, sale de ti, te tiene una composición genética más o menos. Y lo que hace la placenta en el fondo, fíjate que si tú te fijas, la gran mayoría de los mamíferos se comen la placenta una vez que nacen sus crías. Las perritas sacan a, la, a sus crías de la placenta y se la comen inmediatamente porque la placenta te ayuda claro. a recuperarte. Los gatitos también los dejan limpios, los estimulan con la, con la limpieza. Oye, qué impactante. Y, y fíjate que no es la única. Kim Kardashian también lo hizo, la hermana de Kim Kardashian también lo hizo. Hay varias actrices que lo han hecho y otras que han llegado en mood. Fíjate que en Cuba desde hace mucho tiempo eh, no se desechan las placentas maternas. Mira. Las, las placentas se eh, almacenan y se han hecho cremas con las placentas, se hacen pastillas, cápsulas. Que fue lo que hizo también Josefina. Y ella también hizo, hizo batido, que contó que hizo como un juguito de, sí, pues, de, berries. de berries. Y también eh, hizo estas cápsulas que lo que hacen es ayudarlas a recuperarse después del parto. Bueno, Sobre de todo hecho, aquellas que han quedado anémicas, y eso, aquellas y eso que han quedado... Dice uh -huh. Josefina en las últimas noticias en la edición online, no en la empresa. Ella cuenta que ella terminó con una anemia bien importante después del parto, producto de toda la sangre la que sangre, pierde, claro. cierto, queda muy debilitada. Y que cuando se come esta placenta, que es... Eh, eran, ¿cuánto? 3 centímetros por 3, me parece muy poquito. En un batido, ya, un centímetro por uno en un batido con berries, que se lo come al otro día, no inmediatamente. Y ahí dice que de verdad recuperó energía de una forma impresionante. Y después siguió consumiendo, porque las mandó, mandó encapsular el resto, una pastilla en ayuna todos los días. Y eso le sirvió un montón de tiempo. Ya no la está consumiendo porque ya tiene leche de sobra, pero en un principio... Eso no claro, lo sabía, porque tú no sabías que te ayudaba a producir más leche. Mira. Sabía que te ayudaba a recuperar. Arte. Pero para aquellas mamás que de repente no tienen leche, yo creo que puede ser una buena alternativa. O sea, finalmente la placenta es tejido. La Exacto. placenta es proteína. Oye, comemos, toda la proteína. Son, y comemos eh, cosas más por el raras. Ha sido, tiene, tendrá todo fierro porque tiene, tendrá sangre, yo qué sé, como todos los tejidos humanos. Ahora, Exacto. uno cuando se opera de una cirugía, la sangre que bota, no te tomas esa sangre. No. Eh, los desechos del cuerpo, no se, uno no se los ingiere... Mira, con todo el respeto del mundo, pero yo creo que hay un componente psicológico ahí importante, porque un batido de pues un centímetro de placenta, o sea, la cantidad de nutrientes que puede tener un centímetro de tejido, es a muy mi juicio es bastante menor. No, si y, te y tomas una cápsula de una, dos, cinco cápsulas de multivitamínico puede, o, de, o de proteína, puedes obtener los nutrientes que necesitas. 
pero es bonito igual, o sea, si ella... Sí, lo que pasa es que hay si una, hay una que tendencia... recurrir a eso porque es hay una tendencia a volver a, Hay una tendencia a volver a lo natural. Yo he escuchado historias que hasta los padres de la, de la chica que ha tenido la guagua o los suegros se han comido la placenta como una especie de ritual y también porque a las personas mayores les ayuda. Pero ¿saben qué? Eh, Averigua usted si es opción, ¿por qué no? Si en realidad comemos cosas mucho más raras. La mente es más tan poderosa que si placebo sirve. Cada uno decide sirve. lo que hace con su cuerpo y con lo que viene con su cuerpo. Estoy de acuerdo, Hay mi querido Michael. Pero ¿sabes qué? Yo los quiero sacar de acá, de este nidito calentito. Oye, los quiero llevar a nuestro móvil porque ¿Eh? estamos con Camila desde La Vega. ¿Estás en, en La Vega, Camila? ¿Dónde estás? ¿Aló? ¿Y Camilo? Oh, oh. Los caca. Hola. Hola, Hola chiquillas, ¿cómo están? Muy bien. Hola gente allá en su casa, ¿cómo están todos? Bien, feliz y calentitos acá. Te vemos que también estás peluita, pero no vemos a Camilo. Se supone que va a estar al lado tuyo. ¿Dónde está Camilo? Bueno, así son las cosas, pero no importa. Aquí estoy yo aperrando. Ah, pero no llegado. En este momento hay 14. Dormido, te no, no. 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 Estoy solita. ¿Qué pasó? Cuéntanos. No lo sé. ¿Por qué no ha llegado? Me dejó plantar. Tiene no. un plan acá. Se quedó dormido, no sé. Busquen a Camilo. Una recompensa a quien encuentre a Camilo y lo traiga a la vega. Cami, te entrego un antecedente que a lo mejor va a ser vital en el saber por qué Camilo no está en ese móvil. ¿Por qué? Oh. Yo tengo entendido que ayer, curiosamente. ¿Qué? Connie Mengotti se nos fue para Argentina. Oh. Ahí la dejo, Camilo Cuando tendrá que dar la explicación. Cuando el gato no está en casa, los ratones salen de la fiesta. Y ayer perdió Colo Colo, por lo tanto tiene que... A llorar las penas. ¿Qué? A llorar. Fue a llorar las penas. Oye, pobre, pobre Coni. Yo iba a decir pobre Camilo, pero no. No, pobre, pobre Coni. Pero bueno, Camilo tendrá que dar las explicaciones del caso. Oye, nuestra Camila está entonces en La Vega. Queremos saber cómo está el ambiente por allá. Imaginamos, Camila, que como estaba chispeando, y vamos a retomar el contacto en un ratito más con ella... Eh, Oye, amanece la y la gente se levantó un poquitito más tarde y de repente ya no amanecieron en La Vega como suele ocurrir los viernes en la mañana, que llega todo fresquecito, ¿no? Pues, porque no. la lluvia hace que la gente salga un poquitito más tarde. Pero, pero dígame una cosa, ¿no esperaban que hoy en la mañana si la lluvia fuera torrencial? Uh -huh. O sea, yo me abrigué para salir de mi casa, te juro, con una parque impermeable, con botas, con gorro, con pelo, todo. Con todo. Y salgo y me dice Felipe, me dice, eh, saliste muy abrigada, pero hoy no hace tanto frío. Y es verdad, y no hace tanto no hace, frío. Está como... agradable, está como templadito. Ayer vieron las noticias, yo ayer estaba haciendo zapping, solo un cariñito con buena onda. Igual era chistoso como los meteorólogos estaban hablando en todos los noticieros explicando. No, 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 Nosotros no dijimos que iba a caer tan. De hecho, ayer escuché a, a Iván Torres, le mandamos un saludo a Ivancito, que se enoja cuando uno lo molesta mucho, eh, haciendo un contacto con un programa de UCD donde le decían, no, a ver, ¿sabes que Yo nunca dije, nunca dije dije que iba a llover tanto, claro. yo soy un convencido que la lluvia no iba a ser tanto, pero bueno, supuestamente hoy día va a caer más agüita que todos los otros días, o que por lo menos lo que, lo que viene el día domingo. Así que abrigarse nunca está de más, muchachos. Ayer seguimos revisando prensa y seguimos revisando con lo que pasó en Vértigo, porque sí, estuvo, ayer también... Dio varias. Oye, varias en un momento podríamos decir por una esquina Carmen Gloria Arroyo y en la otra Ingrid Cruz. Porque se estuvieron agarrando en un intercambio verbal a raíz de una pregunta, la pregunta de la calle sin filtro que le hace el público a Carmen Gloria Arroyo cuando le consultan por este caso de Ignacio Gutiérrez en Televisión. La pregunta es más o menos, Carmen Gloria, tú que fuiste compañera de, de matinal con Ignacio Gutiérrez durante tres años, ¿te parece...? ¿Qué es discriminación lo que le sucedió en televisión? Y hay parte de, de la prensa que ya está recogiendo las palabras de Carmen Gloria Arroyo anoche. Mientras en la cuarta, y vamos con eso también, habla el papá de Ignacio Gutiérrez. Ajá. Habló el papá de Ignacio Gutiérrez. Mira, ahí estamos viendo de hecho la portada de la cuarta que dice, clama por su cabro, eh, el papá de Ignacio Gutiérrez, que se llama Romilio Gutiérrez. Hay que contarle a la gente que ayer Televisión fue notificado legalmente de esta demanda de Ignacio Gutiérrez. Ah, mira, recién... ¿Recuerdan que Televisión había enviado un comunicado diciendo sabes que nosotros eh, no discriminamos, pero no nos hemos dado por enterados legalmente de esta demanda de Ignacio claro, Gutiérrez? Claro, porque había sido un trascendido de prensa hasta ahora, claro. Y porque estaba en tramitación finalmente. Sí. Bueno, ayer Televisión fue notificada de esta demanda 
va, y que es aceptada bajo los parámetros que pide Ignacio Gutiérrez, que son justamente los parámetros de la ley Samudio, lo que nos habla de una resolución que se tendría que dar aproximadamente en 30 días, porque los tiempos que maneja la ley Samudio son bastante cortos. Toda esa explicación la traen los amigos, los ágiles de la cuarta, y habla, ellos fueron porque ayer existió una reunión entre los abogados de Ignacio Gutiérrez, Ignacio Gutiérrez, donde también asistió el papá del Nacho, que también es abogado. Ah, y ahí los ya. amigos de la cuarta agarran al tío Romilio y le empiezan a hacer preguntas y él dice, mira, yo quiero... ¿Habló como abogado textual. o como papá? Como las dos cosas. Oh, principalmente igual que, yo creo... Igual papá, que la jueza. Igual, igual que la jueza, pero principalmente yo creo que como papá. Y lo dice, él dice, voy a apoyar a mi hijo hoy, mañana y siempre. Parte de las declaraciones que le sacan los ágiles de la cuarta dice, soy su padre y en esa calidad vengo a apoyar a mi hijo Ignacio. Lo voy a apoyar hoy, mañana y siempre. También apoyaría a cualquier otra persona que estuviera en su situación. Y le preguntan los amigos periodistas, oiga, tío, ¿y qué le ha dicho el Nacho? Claro, ¿cómo está? Y él dice, le transmito muy brevemente un saludo que me pidió el Nacho, que le dijera a la gente que lo quiere, que lo sigue, y a usted y a toda la prensa, muchas gracias porque han tratado el tema de forma tan respetuosa y profesional. Ahora voy a reunión y no puedo hablar más. ¿Cierto? Acá, acá luego son las palabras del papá de Ignacio Gutiérrez que son súper importantes. En el fondo uno ve lo que ya veníamos hablando hace un rato, que hay un apoyo familiar, hay una contención que es súper importante. Y donde, claro, el Nacho acá, los, los amigos de la cuarta tratando de hablar con el Nacho, pero el Nacho dijo, chiquillos, no puedo hablar porque hay un proceso legal. Ya les adelantábamos que las únicas palabras que se van a escuchar de Ignacio Gutiérrez de aquí hasta que él dé su testimonio frente a la magistrada son las declaraciones que dio a Intruso y que emitimos también acá en Mujeres Primero. Oye, ¿qué días tiene Televisión para, para responder la demanda? Claro, para responder la demanda, para apelar de algún modo y 30 días son los que se espera, se, sí, se sí, soluciona este caso. Se sepa que de hecho acá dicen, en la situación que está en los procesos de la Edith Samudio, los amigos de la Cuarta Orden, duran 30 días los demandados del momento de ser notificados, que fue ayer, tienen 10 días para responder qué van a hacer. Puede ser un juicio, decir, ¿sabes qué? Ya, nos vamos a juicio, pedir disculpas públicas, llegar a un acuerdo o despedir al demandante, Chán. es decir, al Nacho Gutiérrez. Claro. Despedirlo Oye, pero... con todo lo que significan las costas económicas y la indemnización claro. de un contrato que al Nacho le duraba hasta el 2017. Fin. Michael, Final. cuéntanos, ¿qué fue lo que dijo la jueza? Porque finalmente, claro, cuando le preguntan, ella da dos respuestas. Una como abogada que es, pero además abogada vinculada al canal que está siendo demandado, no es menor. No es, no es, no es abogada que trabaja aquí en la red, no es abogada que trabaja en, eh, yo que sé, en no cable, trabaja en Chilevisión, tiene claro. un programa todos los días en Chilevisión, además es abogada y es amiga del Nacho. Responde como las dos cosas. ¿Qué fue lo que dijo? Mira, una Carmen Gloria Arroyo que parte diciendo, quiero aclararle a la amiga que me acaba de preguntar, soy Carmen Gloria Arroyo en este momento, no soy una vaca lechera, eh, <risa> le digo por el disfraz, dice, quiero aclararle a la amiga que nosotros, más que compañeros, fuimos amigos, muy amigos durante los tres años que duró el matinal. ¿Pero dijo fuimos porque ya no lo son? Dijo fuimos, dijo fuimos. Ella, ella dejó en claro, muy, hay un muy elegantemente. No sé si hay un quiebre, pero que ya no hay, ya no hay, ya no hay una amistad. De pues hecho, ya en no algún hay un momento, contacto permanente. En algún momento yo. dijo que se había comunicado con el Nacho y todo, pero que no tenía la confianza ni la cercanía como para preguntarle de, de ese comidillo más, más íntimo de cómo te has sentido. Ella dividió su opinión, como bien tú dices, Janine, en dos partes. Primero habló como abogada. Y como abogada, una de las frases que yo rescaté, que se emitieron ayer en Vértigo, es, y lo dice, abro comillas, y cito a Carmen Gloria Arroyo. Como abogada, no encuadra en la ley Samudio esta demanda Chan. interpuesta por Ignacio Gutiérrez. O sea, le quita piso legal, digamos, al tema. Claro, le quita piso legal porque ella em empieza a explicar una serie de, de argumentos legales de por qué para ella no encuadra, que tiene que ver con eh, una discriminación, en palabras simples, mucho más grande, mucho más potente, donde además también Carmen Gloria Arroyo eh, desliza una... Una especie de crítica muy encubierta a filtrar lo que sucede dentro de una reunión a cuatro paredes. De hecho, ella cuando le preguntan por qué te fuiste tú del matinal, ella dice, eso es una situación que sucedió entre cuatro paredes, por lo tanto yo claro. no la voy a dar a conocer. Y básicamente también una de las cosas que me llamó la atención de por qué ella justifica el hecho de que no encuadra dentro de... o, o no se ajusta a la ley Samudio, básicamente porque Nacho Gutiérrez no fue despedido. Porque Nacho Gutiérrez pertenece, eh, permanece contratado porque lo que se hizo fue eh, un, en esa reunión aparentemente un cambio de roles o una incorporación de una tercera persona, tal, tal, <coughs> pero él no es despedido de su trabajo, sino que le, lo mueven de un sitio a otro, que es 
para juicio de mucho el derecho que tienen todos los empleadores de mover las piezas de su negocio. Que de hecho, Carmen Gloria Arroyo eh, deja eso muy en claro y es algo que nosotros hemos dicho desde el minuto uno. Ignacio Gutiérrez nos fue despedido y ella echa mano, de algún modo, a estos estudios, a estos focus de los cuales nosotros hemos hablado, a en los, los focus cuales, group. a los focus group, ¿cierto? Recordemos que Lucía López ya había hablado también a través de las redes sociales de estos focus en los cuales el Nacho no habría salido tan bien evaluado. ¿Por qué específicamente? No lo sabemos. Hasta ahora tenemos la versión del Nacho que sería porque no generaría esta química o esta tensión sexual con la animadora por su condición sexual. A palabras de la demanda Oye, de y al igual que el resto de todos y al igual que el resto de todos nosotros hay gente a la que le caes bien hay gente que le caes mal si estás en la pega porque eres bien evaluado por el público ay el público es un éxito si te sacan no te remueven de esa pega porque el público no te evaluó también ay entonces los estudios son una pi ¿Te explico? Entonces, es como muy subjetivo la lectura del estudio. Ahora, yo siento, y no sé si te pasó, May, que las redes sociales eh, fueron excesivamente crueles con Carmen Gloria Rodríguez. ¿Por qué? Porque, primero, la mayoría de los comentarios eran, hoy oh, tú... Estás lanzando una opinión homofóbica. Carmen Gloria Arroyo desde el minuto uno dijo, yo estoy a favor de la ley Samudio, a favor y por favor que este país legisle para el matrimonio igualitario. Es lo primero que dice, luego aclara esto de los tres años de amistad. Yo no soy homofóbica. Ella lo dice, lo aclara. Pero acá personalmente el Nacho puede hacer las demandas que quiera y está bien porque si él se siente discriminado que lo haga. Pero legalmente tengo que dar mi opinión como abogada. Puede ser, ojo, una opinión acertada, una opinión errada. <coughs> Perdón. Yo ya sabemos que la demanda fue acogida bajo los términos que Ignacio quería decir, términos de la ley Samudio. Carmen Gloria Arroyo dio una opinión desde su visión legal, pero me y... parece que fueron tremendamente crueles, tratándola casi como una persona desleal cuando ella dio una opinión dividida. Bueno, sabemos que las redes sociales actualmente, eh, en las redes sociales se critican más que lo que se eh, agradece o se alaba o, se, eh, o, o destacamos lo positivo. Pero además me llamó la atención que ella fue súper cuidadosa siempre a la hora de hablar eh, diciendo que esto era... Eh, ella hablaba única y exclusivamente en base a la demanda. Así es. O sea, no se salía, no daba opinión personal, no da, era solo en base a la demanda que ella creía que no había... Eh, hay palabras legales para eso, pero que no había... Exacto, que no se ajustaba totalmente a la ley Samudio. Entonces... Es una pena, debemos tener más cuidado, ser más responsables con las redes sociales, si bien es una excelente arma para, para potenciar o para hacer que saquen a alguien de su cargo, que es lo que está pasando ahora con la ministra del Sename, ¿eh? la, la directora del Sename, perdón, más. que está, están pidiendo la renuncia de ella, lamentablemente por la muerte de esta niña. Eh, hay que tener cuidado, no hay que ser así como tirar a la, escuchar la última parte y... ¡ah! Vamos a seguir comentando este tema, pero antes, chicos, los quiero invitar porque ya estamos con nuestra ¿Estamos? Camila. ¿Y ¿Y Camila la Vega. ¿Estará sola o estará muy bien acompañado? ¿Te llegó el otro K? No, pues chiquillo, todavía estoy sola, no. pero no me importa porque estoy súper acompañada de muchos trabajadores que de tempranito estaban acá en La Vega. Eso. Así que vamos. Sí, pues estamos de tempranito aquí trabajando. Oye, con frío, con lluvia y con todo. Yo vivo bastante... Con en mano, Cami, cuéntanos, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que se siente? ¿Ya hay movimiento? ¿Llegó la gente temprano, no? Sí, la gente está desde las 6 de la mañana acá trabajando. La verdad Nunca es que llovió en un momento súper fuerte. Sí. Y de repente paró, ahora está chispeando más despacio, pero esperamos que esto va a estar así como un poco intermitente, ¿no? Oye, Vamos Cami, a la ¿sí? gente les tinca. ¿Mm? Nuestro, de hecho, el gato de no, del día de hoy es no llueve, pero gotea MP, para que nuestras amigas nos empiecen a escribir desde ya. Cuéntanos. Y así está nomás, pues ahora está goteando en este momento. Sí, miren, pues, aquí pues, tenemos al señor de los limones, que está de temprano ese. aquí también, don Hugo Arancibia. ¿Cómo está, don Hugo? Bien, bien, bien. ¿Cómo se está preparando para estos días de lluvia? Aquí estamos esperando que llegue nomás la lluvia, pues igual bueno, más la amenaza nomás con la lluvia, no pasa nada, pues. No pasa nada, no pasa nada con la lluvia. estamos todos. Estamos todos iguales con la lluvia. Estamos Pero todos con ser un diluvio. De todo y no pasa nada, aquí estamos esperando que llegue el agua. ¿no? ¿Pero quiere que llueva o no quiere que llueva? Quiere que llover, pues si es lo que hace falta la lluvia. Pues. Oye, pero llega, cuando llueve, Cami... Llega Cami... gente a comprar, no llega nadie con la cuestión de la lluvia, todos tienen miedo. Pues. Cuando llueve la gente deja de ir a la vega, agua, llega más tarde y bajan las ventas pues, o no. Llega a comprar, pues. Pero y cuando llueve la gente llega más tarde, no llega. ¿Qué, cómo, su, ¿Cómo está el movimiento acá en la vega los días de lluvia? Está lento, lento, porque no hay feriano, la, el feriano lo compra, no anda, anda poca gente comprando. Anda el puro particular comprando y ese llega tarde. Bueno, 
Acá estamos. Bueno, parece que baja un poco el flujo de gente, como nos decía Don Luis en La Vega. Y los Pero precios no bajan baja el flujo. ¿Bajan los precios? Kilo? ¿Los precios bajan, me preguntan? Están baratos los precios, están estables. ¿Cuánto, cuánto no hay limón? Compradores no pueden subir los precios. ¿Cuánto tiene el kilo de limones, por ejemplo? Ver, para que diga más la gente en la casa. Yo tengo vaya, el kilo está como 700, 800 pesos el kilo. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Sí, pues están más buen de precio, ¿ah? Yo que soy buen niño precio. Para más caro. Vamos a seguir acá entrevistando. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo eh, está preparada para este día de lluvia acá en La Vega? Me tocó la nubazón, pero grande. Compré ya toda mi mercadería, ahora retiré, así que ahora voy a cargar y ahora me voy para la casa. ¿Qué, no, ¿Qué tiene para ofrecer a la gente en la casa? Eh, llevo zapallo, choclo, la selga, las papitas. Compré esta cazola para hacer una cazola con Los precios más bajos, encontró mejores precios, ¿no? Así que para que me vayan a ver a mi negocio. ¿Vayan a ver a la señora? Gloria. A la señora Gloria La Vega. ¿Encontramos mejores precios? Pregúntale. No, pero no. Bueno, es que se había cargado. Vos. Cami, no se marran, que no se marran. Pregúntale si conoce la Cali. Cali. Es una especie de cool que ahora se está haciendo muy conocida por sus propiedades. Cali. Ah. ¿Usted conoce por casualidad la Cali? Cali, Cali. una especie de col. Cali. Cali. K-A-L-E. Cali. Cali, que es una especie de col que tiene muchas propiedades nutritivas. No. No, no la conozco. Sí, Estaría para la casa, pues, amiga. Ya, a conocerla en la casa. Bueno, vea, mujeres, primero para que aprenda. Ya. Un poco, Oye, buenísimo, Cami. Te dejamos ¿Eh? ahí un ratito. Avísanos, te pedimos por ya, favor. Ya, oigan, que oigan, les tengo... Antes, miren, 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 miren quiero Ay, darle un adelanto lo que se viene más adelante. Ay, qué lindo. Muy bien. Muy bien. Porque más adelante tenemos desfile de todo lo que es la tenida impermeable, es decir, antiagua. Le llevamos la moda. Le llevamos la, la moda desde la Vega directamente al estudio. O sea, va a estar la Camila Sangüesa desde la, desde la Vega. Así También es. van a ser los KKK. Si llega Camilo. Si no llega Camilo, van a ser KK. Oye, Oye espera, mira. Camilo. ¿Aló? Sí, aló. Camilo ah. al teléfono. Cam... Oye, aquí estoy en el móvil directo ahí a, a enlazarme para hacer el, el móvil, el vivo en directo. A ver, espera Camilo. Camila, ¿es verdad que Camilo está ahí en el móvil listo para enlazarse? ¿Lo ves? Yo no lo veo. Ah. Una ah, mentira más. Código, yo aquí no está. Tiene que me, que me espere, yo, voy a buscar. Voy Busquemos a Camilo. Oye, búscalo, la búscalo. 10 minutos. ¿Qué va Camilo? Hola, ¿usted ha visto a Camilo Huerta? No, no, no ha visto. No ha visto. Vamos Entre a seguir viendo a Camilo Huerta. ¿Usted ha visto a Camilo Huerta? No. La típica mentira. No. Oh. Ay, no está ni ahí. No, 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 con Camilo Huerta. No. <risa> Nadie lo ha visto. Estoy esperando la lluvia también. Mira, Camilo. <risa> Pero acostado la estoy Camilo, esperando. Camilo, Pancho no, nos está diciendo. Ocurre. Pancho nos está diciendo, Camilo, que a las 6 de la mañana en punto estaba el móvil abajo. ¿Usted junto ha visto a Camilo? Esperándote y no saliste. No, no. Apagaste el celular. Mira. Eres un amarracho. ¿Cómo le pagaste el teléfono? Imposible. Le apagaste el teléfono. Camilo Huerta, amigo sí. mío, ¿es verdad la información que nos llegó acá de que usted vivió una noche de soltero? Oh. Como que la Connie se nos fue al otro lado de la cordillera. Soy soltero y hago lo que quiero. ¿Qué dice? Eso es efectivo. Ah, ¿viste? Efectivo. Es efectivo. ¿Quieres soltero y eso es lo que quiere? ¿Eso? No, que Connie se fue a Argentina, vos no lo matí. No, pero yo soy un soltero que se porta bien, que tiene que hacer las tareas en la casa. ¿A qué hora bueno. se acostó anoche Camilo Huerta? No, yo estoy trabajando estos días, han sido muy intensos para mí porque son de mucho trabajo. Ya. Así que yo estoy recorriendo las distintas ciudades de mi país. Es más, en pocos minutos más yo tengo que estar viajando, tomando un vuelo a Concepción. No, en, en pocos en Concepción, minutos más tenés que estar en La Vega, para tú. También, pues, también. No tomando si el vuelo. Las tengo que hacer todas. Las tengo que hacer todas por, la, por lo mínimo, por el sueldo mínimo. Ah. Bueno, te toca, trabaja, trabaja. Es que hay que ahorrar para ya, tener voy, la, el sueño de la casa propia. Voy llegando, voy llegando. Ya, Oye, te esperamos. Te espero, Cami. Cami, te, Camilo, ya. Camilo, nos vemos. te chau, dejamos chau. allí eh, tanteando ya. qué es lo que está pasando en la vega y hacemos contacto contigo un ratito más. Besito, abríguese. Ya, chiquilla. Oye, y no Twitter, nos está rato. sonando Twitter, Twitter, Twitter de la gente que ya se quiere expresar. Vamos a ver qué dicen nuestras amigas. Y atención, porque Karin, Mar Karin Martínez nos dice... Me parece que ella respondió desde el lado legal. Su opinión personal quedó para la interpretación y eso da para mucho. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Karim? Sí. Yo quiero decir algo. Estoy de acuerdo. Porque a mí me parece que Carmen Gloria Arroyo ayer fue... Yo la encontré una tipa honesta. 
sí, honesta, no porque ella pudo haberse puesto en el zapato del rostro de televisión que va al programa pagado para eh, congeniar con el público, ganarse la venia del público. Para no irse eliminada. Para no irse eliminada y ganarse el premio, ¿cierto? Al público tal vez era fácil decirle lo que quería escuchar para ser la simpática, la buena, claro. y que te den los puntos y que voten por ti y no irte. Pero encontré de parte de Carmen Gloria esa honestidad y, y esa fuerza como para decir, ¿sabes qué? Aquí voy a responder lo que, lo que quiero y lo que me corresponde responder según sus creencias y según su cultura, aunque el público esté o no esté de acuerdo. Era evidentemente impopular su postura, pero yo la encuentro honesta, la encuentro valiente y un poco la comparto. Y profesional, y si profesional. finalmente ella... A ver, y es súper objetiva en decir, esta es mi opinión como abogada. Y tal vez como abogada yo habría tomado otro camino, qué sé yo, hay un montón de, de otras lecturas. Coincido con la amiga que nos escribió el tuit. Efectivamente, la opinión personal de Carmen Gloria Arroyo ya cae a interpretación. Y acá lo que importa es lo que ella habla con Ignacio Gutiérrez, que dijo que había hablado, pero en temas muy, eh, muy banales, muy, muy por encima de este asunto. Ahora, ¿se dieron cuenta de lo que pasó después de estas declaraciones de Carmen Gloria Arroyo? ¿Qué pasó? Que Ingrid se... ¿Te refieres o sea, a Ingrid? De que Ingrid ¿Cómo, empezó cómo saltó? A porque, claro, porque, porque es amiga es íntima. Pero existió algo que, de alguna forma, yo piensa mal de hacer taras, lo veo como una especie de ataque encubierto a Carmen Gloria Arroyo cuando Fran García Huidobro sube una foto, foto que después es mostrada en vértigo. Ay, no, 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 caché. Métanse al tweet desde la sala edición de el, a, a la cuenta de Fran García Huidobro. a ver. Porque efectivamente, no, y lo meterlo, mostraron a la meterlo. porque ellos estaban mostrando distintos tweets y Fran García Huidobro sube una foto donde dice, estamos apoyando con todo a nuestra Ingrid Cruz, qué sé yo, la mejor. Y en la foto aparece ella, aparece Manuel de Tesanos, aparece Ignacio Gutiérrez también. Que estaban todos juntos viendo este programa Vértigo. Entonces uno lo podría leer como de alguna forma una repasada de cuentas si tú estás, por más amiga que seas, públicamente apoyando a una persona que no es de tu canal. Ahí es cuando yo digo... No decían tanto que uno tiene que apoyar a la gente de su canal, Vanessa Borgi, Caterina Salosni, que Vanessa era tan mala persona porque no apoyaba a Caterina Salosni y se ponía el mismo vestido. ¿Viste? Y acá, ella se está pisando la cola de alguna forma. Exacto, está apoyando a porque otra de está otro canal. Y quitándole el piso a alguien de su canal. Entonces me parece que eso puede haber sido a raíz de los vistos de Carmen Gloria Arroyo, como decir, ya listo, nosotros vamos por este lado. Además, yo creo que es importante el hecho de que a Carmen Gloria le preguntaron su opinión como abogada. Así partió Martín, Martín Cárcamo. Queremos tu respuesta como abogada y además tu respuesta personal como amiga, como ex compañera de Nacho. Eh, no es que voluntariamente ella quiso ponerse el poncho de abogada y, y hacer esa única lectura. ¿Me explico? Sin duda, y me parece que lo correcto era eso también. Porque, a ver, seamos honestos, Carmen Gloria Arroyo también está en una situación súper complicada. Porque ella es, abogada, es parte es abogada de, de televisión. Ella tiene... Sus jefes son los que están demandados en este momento. Entonces, claro, tienes que ser súper valiente y saber cómo tratar el tema porque es no es llegar y atacar a la gente en el fondo que te está pagando el sueldo y también no traicionar tu, tus convicciones, tus ideales que son a favor o en contra del Nacho Gutiérrez por distintos lados. Así es. Qué fuerte. Bueno, este tema va, eh, tiene por lo menos un mes, ¿cierto? Del que vamos a seguir hablando y conociendo detalles porque por recién eh, ayer el canal se da por notificado esta demanda y eh, los 30 días que nos decías que correspondía a la investigación a propósito de las leyes. Y 10 días para que Chile hizo una galgo. Bueno, esto continuará, como claro. dicen por ahí. ¿Sabes qué? Tenemos una invitada realmente especial el día de hoy, porque mucha gente no la conoce en la tele, pero es muy, o sea, ayúdame a decir, muy, muy conocida. conocida. A través de las redes sociales, a través del, de los canales de YouTube, porque es una tuitera de aquellas, comparte sus experiencias con todo su público, una mujer que invita a levantarse con ánimo todos los días, a brillar, y si usted quiere saber quién es, la vamos a ver y, la, y a conocerla, digo, en la siguiente nota. Mujer, 27 años, rancagüina, relacionadora pública, trabajólica, madre de una niña de un año y medio llamada Josefina y Twitter influyente con más de 50 mil seguidores. ¿Ya se imaginan de quién les hablo? Ella es Carmen Castillo, o más conocida como Carmen Twittera. La chica que la lleva a las redes sociales con sus consejos y que responde alrededor de 100 correos electrónicos diarios. Si uno espera que las personas... O te dicen que te aman y no lo cumplen. ¿Por qué lo llamáis? ¿Por qué lo buscáis? ¿Por qué no me vais? 
Si el problema es que nosotros nos tenemos que creer a nosotros mismos, porque el problema pasa que cuando uno no tiene confianza en uno mismo, tiene que buscar confianza en otros. Sí, ella se ha hecho conocida por no tener pelos en la lengua para hablar sobre todos los temas, ya sea sobre las isapres hasta enseñar a cómo teñirse el pelo. Y lo más importante, incentiva que la gente aprenda a tener amor propio y suba su autoestima para mejorar nuestra vida y por supuesto poder encontrar el amor. Mitch si Carmen Twittera se las trae. Es algo así como una guía motivacional virtual que por sobre todo nos enseña a brillar. Brilla y deja brillar. Mentaliza, concreta y brilla. Cuando alguien me pide un consejo, yo lo resumo en una sola palabra. Brilla. Sin duda, una joven llena de energía que se ha convertido en un referente para mucha gente, sobre todo para las madres solteras, ya que se sienten identificadas con ella. Imagínense que se autodefine en Instagram como mamá slash papá de Josefina. Una mujer con empuje y power que se para de frente ante las dificultades y aconseja sobre cómo rehacer la vida con un hijo. El duelo es muy importante. Come mucho, engorda mucho. Tengo una teoría que si uno come y engorda 3 kilos o la, los kilos que sean, después uno se pone una meta, bajarlo. Entonces uno se entretiene. Y les cuento una copucha. Ella ya conoció el amor. Sí, y no me creerán a través de qué medio. Por Happen. ¿Quieren saber más detalles sobre esta chica? Entonces no se despeguen de mujeres primero, porque hoy nos visita Carmen Tudera, quien nos enseñará su secreto para brillar siempre. Estamos acá de vuelta después de contarles un poquito a través de nuestra nota quién es Carmen Castillo. Ya la tenemos con nosotras. Bienvenida. Mamá. Carmen Tudera. Oye, hola. Mamá y papá. De Josefina. Sí, soy una mamá soltera de Chile, como mucha. Así, así es, claro. que la Josefina en este minuto también me está viendo, así que... Ay, que... mandémosle un besito a Josefina entonces, ¿eh? Oye, eh, Carmen, sabemos que tienes a través de las redes sociales, a través de tus cuentas, una cantidad de seguidores, pero ridícula. Sí. ¿Cuántos te siguen en Instagram, en Twitter? Mira, yo no sé si es una cantidad así tan grande, pero sí te quiero decir que son seguidores muy fieles. Y activos. O sea, y activos. Y activos. O sea, Eso. cuando es dije que venía a armar un hashtag y han sido revoluciones en las redes sociales y estoy muy agradecida. ¿Sabes que Yo me debo a ellos. Porque yo gracias a ellos estoy acá. ¿Por qué crees claro. que te siguen tanto? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué, ¿Cuál es esa conexión que has establecido con, con la gente de Twitter? Eh, amigos virtuales, porque muchos de ellos ni siquiera te conocen. Claro, yo partí como Carmen Twittera, pero la verdad es que ahora estoy en todas las redes sociales. Es un, un tema... Y, y la verdad siento que soy súper cercana y soy muy real. O sea, pago cuentas, tengo problemas, o sea, y trato de transmitirlo todo. Y, y a lo mejor de... eso me hace ser muy, muy cercana. Hablas desde de, de tu experiencia personal todo claro. el rato, ¿no? O sea, al final eh, tengo el contacto y tengo los problemas reales de las personas. La pers yo creo que... Y aparte sigo la vida de muchos de mis seguidores. Me invitan a sus bautizos, a sus matrimonios. Mm, Mira, que no o sea, Hay pero, una relación más sí, allá. Sí, no, intento estar, intento, est intento estar. Y muchas veces no puedo porque son muchos seguidores, así que... Sí, imagínate. Yo quiero llevarte más atrás. Ya. Quiero bueno. saber de dónde nace, este, cómo nace esta inquietud y esta necesidad de expresarte a través de las redes sociales y empezar con esta gran carrera, por qué no decirlo, esta carrera como tuitera. Mira, la verdad, yo desde pequeña he sido bien ambiciosa, no voy a mentir. Siempre he creído mucho en el poder personal y en el brillar, como siempre lo he dicho. Y siempre quise ser algo, nunca supe que iba a ser con Carmen Tuitera. Y siempre lo que trato de transmitir, que al final, en, lo, en los errores, he ido creciendo. Yo no nací queriéndome. ¿Me entendí? Ah, me, na, me quise en el camino, en muchos fallos, en descubrirme y me quiero con lo bueno y con lo malo. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que te enseña a, a, a ser siempre perfecto. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Como, y que te exige ser perfecto. Que te exige, claro. más que te enseña, ojalá nos enseñe. Claro, y somos los líderes como nosotros los que tenemos que demostrar que nosotros también sufrimos, también vamos al baño. Pero, ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo, cómo pasáis de decir ya, tengo que aprender a quererme, voy a llegar a quererme? Claro. Que hay, hay algo en tu vida, Porque de hecho, algo puntual, algo específico. Hay una cuál... primicia que, que ella dice, si tú tienes amor propio vas a encontrar el amor. Claro, lo que pasa es que yo creo que cuando uno se quiere, atrae, ¿me entiendes? Absolutamente. Y al final las personas estamos siempre eh, tirándonos para abajo. Entonces no podemos pretender que las personas vayan y te digan, ok, 
Eh, que te levante se... el resto. Claro. O sea, uno no puede pretender por la vida que la gente te levante. Uno se tiene que levantar a uno mismo. Claro. ¿Pero cómo llegué a conocer eso? ¿A entenderlo? Bueno, muchos errores. Muchos sí, errores, caerme mucho. Fui mamá, fui mamá. Yo no quería ser mamá. Me ha costado no, no, ser mamá. ¿Mamá adolescente o ya eras no, más grande? Mi... La José tiene un año 10. ¡Ay, cochita! Ay, chiquitita. Chiquitita. Chiquita. Pero... Ah, no, mamá grande entonces. 25 sí. tenía. Sí, tenía 25. Pero al final la Josefina, siempre digo, un antes y un después. Un antes de Carmen, un después de Carmen. Porque la Josefina al final te da a entender que no estás solo en este mundo y que tienes que Mira, luchar por eso. La ¿Ah? muestra. Esa es la José. Ahí estamos viendo. Sí. ¿Qué, ¿Qué te pasa con eso, con exponerla a ella también a través de Ay, la mira la Y esa risa, qué, qué rico. Bueno, a ver, la Tus José... seguidores te deben pedir conocer. Bueno, mostrarla, yo con la José verla. recibo regalos toda la semana. Es... Recibiré unos 10 regalos, la José la tengo vestida completa. O sea, te digo, repañal y todo. Porque llegó un momento que la José me siguieron desde la panza. Claro. Entonces la panza, la José empezó a crecer y todo, y ahora la gente, la gente ya como que se siente más de la de parte de, claro. claro. Y bueno, y eso ha sido de transmitir mucho el amor propio en las personas. Creo que no cuesta nada contestar todos los mensajes. Y hay muchas veces las personas, nos cuesta seguir a la gente, pero a la gente lo único que pide es que uno lo siga. Atención, Un claro. poquito de atención y saber lo, los problemas que les pasa a las personas. No son muy diferentes a los problemas que vive, que vive uno, claro. Entonces, trato de transmitir Respondes eso. Respondes todos los mensajes, todo, todo, o sea, todo. tienes tiempo. Sí, sí, sí. Eh, tiempo, pa? Mira, un, un tiempo que recibía unos 100 correos semanales. Contándome sus problemas y todo, pero ahora ya estoy en unos cinco correos diarios. Ha bajado un poco la cantidad, pero ha sido mucho. O sea, ha bajado la cantidad no de recibir, sino de responder, dices No, tú. no, de, de recibir, porque en el fondo ven que estoy con muy ocupada. ¿Sabes que eh, Las personas conmigo son muy buenas y yo tengo una, una experiencia diferente en las redes sociales. Las redes sociales para mí han sido un apoyo genial, eh, muy positivo. Eh, las personas que me siguen son muy positivas. O sea, yo aparte tengo un Facebook que es privado, que tengo 3.000 seguidores, pero esos 3.000 seguidores se arman, me apoyan en todo y como que mueven bueno, que bueno. aparezcan cosas. Y sobre todo con la Josefina, o sea, al final uno está, se siente solo cuando es mamá soltera. Pero me han acompañado en todo el proceso. Pero aparte también sabemos que ya no estás tan sola. Ajá, o sí, sea, no bueno. solo los seguidores te están acompañando, sino que tu corazón... Eh, ¿Aprendiste a quererte a ti misma? Sí. Es por eso que das, dices eso de hay que aprender a quererse uno mismo para que llegue el amor. Sí, y de hecho quiero llamar a todas las personas a que aprendan a quererse con lo bueno y con lo malo, que brillen, porque al final cuando uno sale y, y sale al mundo queriéndose, yo creo que todo llega, todo lo bonito llega. Gracias a Carmen Twitter yo llegué a una aplicación. Ahora soy encargada de Latinoamérica y soy vocera de Latinoamérica Mira. en la aplicación. Ajá. Sí. Bueno, ahora eh, tengo que viajar mucho y todo y gracias a la aplicación, bueno, conocí a mi actual ¿En qué pareja. consiste la aplicación? Oh, atención, atención, Pasadito porque azul. tweet está ahí, sonando, sonando, sonando. ¿Qué nos dicen nuestras amigas? Fíjate que Vesna eh, nos dice, el mayor éxito de la Carmen Tuitera es que tira buena vibra, se ama y se cree el cuento. Ay. Eso la hace brillar. Ay, igual, ¿eh? Justamente lo contrario de lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? Que por lo general la gente ocupa mucho las redes sociales para atacar, para, atacar, para decir lo que no nos gusta del otro, para mirar la, eh, ¿cómo se dice? El, la, 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 paja vacío, en el la paja en el ojo ajeno. Pero hay otra gente que se dedica a dar buena energía, a entregar, y este es el mejor ejemplo. Es que yo creo que la sinceridad es muy importante, porque si tú te das cuenta, yo reconozco que me quiero. Y reconozco que quiero ser grande en la vida. Claro. Y va a ser así. Yo usaba una palabra que a veces mal entendía, que es sí. la ambición. Tú dijiste sí, sí. yo soy ambiciosa desde chica y esa palabra mucha gente la ve como... ¡Ay, Ay no! ¡Qué ambiciosa! No es malo. Y claro, y eso es muy bueno que tú lo digas, claro. porque en el fondo la ambición no tiene nada de malo si está bien manejada. Te culpan, es una sociedad que te culpa porque te quieres, porque dices que te ves bonita. O sea, yo me siento regia. Y lo que soy ahora, lo quise ser hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Pero muchas veces estuve abajo, pero tuvo que ser un crecimiento. Exacto. Bueno, la aplicación se trata de eh, junta a dos personas que se han cruzado en el camino en un radio de 250 metros. Ah, ok. Oh, Una aplicación dice, para encontrar pareja. Te dice cuántas veces te cruzaste con esa persona y aproximadamente dónde te cruzaste con esa persona. A ver, pero a ver, yo bajo una aplicación. Ya, tú bajas la ya, aplicación. Bajo la aplicación. Ya, nos cruzamos, tú, tú, nos cruzamos. ¿La tengo que tener activada? Sí, la tienes que tener. Siempre está activada, funcionando, ya, en tiempo real. Yo me cruzo contigo y la sí. aplicación me dice, hey, te has topado con Carmen en la esquina de En el inicio, en el inicio aparecen todos los perfiles que te cruzaste. No es que yo te tenga que día. seguir previamente. No, 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 no. Te dice cómo te cruzaste y dónde te cruzaste aproximadamente. Entonces, si yo te gusto, tú le das un like. Y si ¿Y yo te doy un like, hay un crash. Y ahí... Iniciamos una conversación. 
Ah, mira. Ay, qué entretenido. Y se así forman es como pareja. tú sí, conociste sí, sí. a tu pareja. Sí, al Fede. No te lo puedo. Pero cuéntanos eso. Que no, y es tu polo. ¿Cuánto tiempo estabas, tienes juntos? Llamo cinco meses. O sea, funciona la cosa. Funciona, soy la embajadora. ¿ah? Ya, pero funciona. ¿cómo fue? Tú estabas ahí en la historia. Bueno, no, o sea, un día, es que no, porque se puede enojar, me entendí. Porque no, 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 soy demasiado no, sincera. No, no, sí, es parte de tu historia también. Bueno, yo ese día estaba, me sentía sola. Como muchas personas en el mundo que se sienten ¿Ya? solas. Necesitaba acompañar, empecé a hablar por Happen y todo. Y estaba hablando con varios chiquillos, porque uno puede dar like y empiezan sí, a iniciar claro, conversaciones claro. y todo. Y dije, el que me invita a comer primero salgo. ¡Chao! Ah, 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 ya. <risa> Yeah. Y bueno, fue mi invitó a salir. Hablando con todos, le decía, uy, qué hambre tengo. Sí, claro, no sé. Mm, claro, a ver quién picaba. So, tengo, claro, yo, ¿Quién yeah. le dio like a quién? Y bueno, los dos, pero yo inicié la conversación. Bien. Porque la mujer Dar estaba tomando tomar. la iniciativa y todo, y yo inicié la conversación. Hola, ¿cómo estáis? Te tengo ganas. No, broma. Chao. No. ¿Dónde pongo el ojo? ¿Dónde pongo la bala? No, iniciamos la conversación. Yo estaba conversando con varios, él lo sabe, y me invita a comer y dije, este... Listo. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, qué dijiste ¿Por qué dijiste este? ¿Por qué dijiste este? invito a comer nomás? No, ah, ah, no, 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 no tenía nada que hacer. O sea, ya lo había encontrado, era, guapo. Era el menos amarrete. El menos amarrete. El menos amarrete. El menos amarrete. Y salimos, nos encontramos y cuando lo vi dije, no, ya. ¿Fue amor sí, a primera atacaste. vista? ¿A primer like? Yo creo que sí. Aparte que eh, en la sociedad que estamos ahora... So, a ver, no sé si la palabra es soportar, pero llevar a una mujer con tanta personalidad, que la sigue gente, que expone su vida, ah, creo bien. que es súper valorable. Entonces, él ha sido un hombre súper correcto conmigo y estoy agradecida. Es que debe tener personalidad. Un demasiado, yo tengo un Oye, poco de ¿cuál... personalidad. Se nota. Te funcionó, eh, Carmen, te funcionó el tema de la aplicación, pero ¿tienen registro más o menos de cuántas parejas se forman, de qué es lo que pasa con ese like, like, like? Mira, en Chile la estamos gente? 450 mil usuarios, no sé si vieron, estamos con una campaña muy fuerte en el metro, en en los paraderos de bus y todo. Y tenemos, no tenemos registro exacto de cuántas parejas Ay, se forman. O sea, acá hay una, pero no tenemos, pero sí recibimos muchas cartas, muchos correos de agradecimiento y todo. Ay, qué bueno. Depende de cada uno cómo ocupen las aplicaciones de citas. Si es que están todos invitados a descargar Happer. Claro, también según qué es lo que buscan. Claro. Porque hay gente que debe estar buscando el amor eterno, tal vez. Y, y otra gente cuidado. que está buscando el encuentro casual, cuidándose claro. siempre del mensaje que nosotros mandamos. Sí. Que también es, también es posible, es permitido y no los vamos a criticar a la gente que busca el encuentro por la noche. Exactamente. Que no es malo. Que no es malo. <risa> Oye, por parece? ahí escuché el pajarito. ¿Estaba sonando? Sí, Mira, ahí está ahí el pajarito. Está. Vamos a ver qué nos dice nuestra amiga. Y Consuelo dice, aprender a quererse a uno mismo. A veces es difícil conseguir ese gran logro. Aprender a quererse a uno mismo es una como de tus banderas. Sí. Entiendo. Oye, y estábamos revisando junto con el equipo de producción, eh, introduciéndonos en el mundo de YouTube, ¿cierto? Y de Twitter contigo. Estos videos, esta, estos tutoriales que tú haces para videos la gente, motivos, claro, motivacionales, videos motivacionales donde les enseñas a quererse uno mismo, sí. les enseñas a levantarse todos los días. Hay uno bien divertido en el que <risa> lo cantas como una canción, <risa> ah, es una canción de Rihanna. Vamos a revisarlo porque queremos hacer <risa> ese ejercicio. Ver. Ayer un poco todos en casa lo hicimos. <risa> Muchos me han preguntado cómo me levanto el ánimo todos los días en esta sociedad que eh, nos trata súper mal. ¿Ya? Entonces yo me levanto, pongo una canción y, y como que me siento la estrella, ¿me cachai? Así como que me paseo todo el mundo y me lo sigo paseando nuevamente, porque la verdad es que me importa un foto. Entonces yo parto con esta canción y la introducción como de mi vida, yo me imagino que estoy en el video clips, ¿cachai? Entonces la gente pasa, los diamantes pasan y vamos a hacer como una referencia de lo que podrían hacer para que ustedes también les ayude. Entonces la canción parte así. Entonces ahí como que tú como que miré para arriba así. Y empecé como a, a tomar la energía. Empecé a decir de cuatro. Entonces, esa parte es muy importante porque de repente como que uno le sale como el you and I, you and I y que si la gente como que te mira cuando está diciendo eso y se ríe, da lo mismo porque es como que más fuerza, más fuerza, entonces la canción sigue, ¿cachai? Y tú vas caminando por la calle, los bus, las micro pasan. Quiero que 
preparamos especialmente acá porque está en la parte en que tú tienes que acumular toda la energía del mundo. Te tenés que caer mal todo el mundo, así que juntáis a todas las personas que te están mirando a lo extremo, así como, no sé, pues tu jefe, tu ex suera, tus amigos, todas las personas que te han dejado solo, te han tratado mal. Entonces tú, ahí como que realmente ya ahí explota la estrella que tú tienes dentro. Y dice así. ¿Cacharon cómo se puede en ese minuto sentir que nada te detiene? Nada. Entonces de repente como que uno dice, qué hueca, está muy... Sí, porque la verdad es que la, desde las cosas huecas uno también puede ser feliz. Espero que esta canción les funcione y eh, la tomen cada mañana para creerse un poco más el cuento. Sí, también lo que no hacer hombres también lo pueden hacer, pero lo ideal es que lo hagan mujeres porque es como medio muy, muy gestual y toda la cuestión. Les mando un abrazo. Que Oye, estén... mucha gente se está Notable. desayunando con este tipo de rituales. Es como un ritual lo que wow, haces sí. todas las mañanas. Creerte el cuento, automotivarte, porque si el resto, ¿qué va a esperar? Que el resto te lo diga, no. Tal vez tiene que empezar por uno mismo. Fíjate que vamos a seguir revisando tus videos, tus ¿Ya? tutoriales, revisando los mensajes en Twitter y aprendiendo un poco de cómo nace esta energía para proyectarla mucho odio, todo mucho odio, pero para, para Odio la suegra, odio, odio la suegra, odio la suegra. Ya venimos. Los ratos, eh, pero no son lo general, ¿te entiendes? Pero malos ratos, ¿en qué, ¿en qué sentido? Bueno, es que me han troleado. Me han troleado. Ella, la que brilla. Ah, ella la que se ella, quiere. Ella la que se ama. No la sé, que se cree el cuento. La que se cree el cuento y todo. Pero yo tengo un dicho. Las ratas no aplauden. Ah, si las ratas no aplauden, mira. yo tengo que seguir. Ah, ay, qué buen dicho. Oye, me lo voy a hacer ahí con, con esa gente que... Me lo voy a copiar. Que tira mala onda de una buena onda que tú estés generando. Respondes, bloqueas. Es que yo tomo, lo tomo como él, ¿me entiendes? Ya. Espera, ya. Antes que respondas, mira cómo están las redes ardiendo. Por favor, vamos a leer este Twitter que nos dice Carmen Carvajal, siempre es bueno ver en TV personas positivas, con buenas energías y dando un mensaje de amor. Y eso es lo que la gente te está agradeciendo, Carmen, porque mientras algunos te ponen, ¡ey! a la que brilla, no sé qué. Que, que sabes que hay un, hay un mensaje muy lindo, eh, que creo que lo da Gandhi, que dice, no hay que apagar la luz de otro para que brille la propia. Y fíjate que yo creo que ahí es donde estás cumpliendo un rol importante en esta sociedad que bien tú decías, que para poder encontrar y conocer a la gente en la calle, tienes que andar con una aplicación, que eso es un poco lo que a mí me hace ruido, pero efectivamente nos estamos adaptando a estos nuevos, a estos nuevos tiempos. ¿Tú hace cuánto tiempo empezaste con esto? Dos, tres años estoy. Y pero no... partí de la, no con una meta de ser así, ¿me entiendes? Se ha ido dando. No es que dije, voy a tirar buena onda y quiero ser grande porque voy a tirar buena onda, ¿me entiendes? Se fue dando nomás. Por las cosas de mi vida que fui publicando, la gente me fue apoyando. Tú sentías algo, lo expresabas y decías, de esto me levanto de esta manera. Y eso empezó a motivar a un montón de gente. Lo que pasa es que yo, yo como todo el mundo, tengo mucha rabia en mi vida. Mucha, mucha rabia acumulada. Pero yo tenía dos opciones, que era vivir amargada o tomar esto y tomarlo positivo. Y creo que eso es lo que he hecho. Y ¿sabes que A mí me da mucha alegría cuando la gente brilla, cuando a las personas les va bien. Siento que alegrarse por eso atrae otras cosas buenas. Entonces, muchas veces la envidia está como muy de moda, ¿me entiendes? ¿Por qué tenías tanta rabia si eres una chica joven, tienes salud, no, tienes una hija, chica... tienes tus padres vivos? ¿Por... ¿De dónde nace tanta pero rabia? La... Desde pequeña, o sea, yo creo que las circunstancias de la vida siempre me han llevado a decir, pucha, pero yo quiero esto, yo quiero ser así. Y porque estamos en una sociedad que te enseña a querer el... lo que tiene el otro y no lo que tiene uno. Claro. ¡Qué pena! Entonces, eso... El loco, eso... ¿cómo lo canaliza ¡Qué pena, gente! Sí. Porque en toda la sociedad es así. Entonces, Entonces eso me pasa, me pasó mucho, no ahora, pero me pasó mucho y esa ra eso es rabia. Entonces cuando uno sabe reconocerlo y ocuparlo en forma positiva es donde yo creo que está la base de, de lo que estoy construyendo porque yo solamente eh, lo que llevo es un 10%. Bueno, pero yo digo, claro, tú lo transformas de, eh, a algo positivo y tienes buenos resultados y sí. eso te hace feliz. Hay gente sí. que vive con rabia todos los días y, y le gusta eso. quedarse pegado y ahí. Se queda ahí pegado o y no a veces saben cómo salir de ahí, no saben cómo salir de ahí o tratan de cambiar pero no tienen buenos resultados. Salir de ese círculo vicioso y negativo de la rabia, de lo malo, de lo fome, de lo... Es súper difícil. Y por eso invito a la gente a hablar 
porque muchas personas se lo guardan. Expresar. Entonces, tú dices, ay, este que publica todas sus cosas en, la, en sus redes sociales, pero hey, me pero va si bien te lo guardas, lo canaliza. Pero, claro. pero si lo hablas y, y muestras la negatividad que tienes dentro y, y la, la rabia que tienes dentro, entonces te tildan de amargado. negativo, amargado. Es que yo creo que ahí es donde está la ventaja. Es que ahí es donde creo que está la ventaja de Carmen. Justamente, porque ella canaliza la rabia, pero le da un giro a esa rabia. Porque tengo y lo hace, igual que todos. Claro, y lo hace desde, la, desde lo gracioso, como veíamos en el video, desde el, el, lo positivismo, el positivismo, desde tenemos esto, pero no importa. Ya, pero pregunta, Tú dices que yo no puedo y te voy a demostrar que, que puedo. Pero la pregunta y es cómo lo canalizas, por medio. Claro. Porque sí. como me, me levanto un día claro. y digo ya. Por ejemplo, veíamos el video. Tú decís ya a las amigas que vayan el, cantando en la calle, mirando el cielo, que pasen las micros. Pero cómo logro yo, y por eso te preguntaba al principio, si sucedió algo en tu vida, algo particular, para que tú aprendieras o supieras cómo transformar ese odio, canalizarlo en algo positivo, en decirle, en invitar a la amiga. Que lo gatillo. Siempre fui súper perceptiva, o sea, siempre me he dado cuenta de cuando alguien es mala onda, buena onda, y siento que desde pequeña lo, lo tuve ahí súper presente y dije, bueno, tengo que transformarlo. No te puedo decir que hay algo que lo gatillo. Creo que la Josefina sí marcó un antes y un después en mi vida. Es mi hija, me costó ser mamá, me cuesta ser mamá, lo reconozco. No quería ser mamá, pero estoy orgullosa porque todos los días me levanto y digo, ya, ok. Esto es un nuevo desafío en mi vida y lo tengo que cumplir, ¿me entiendes? Por eso creo que la José es como el, el impulso. Hay una razón el real para levantarse. Es que la ambición, toda la ambición ahora tiene un motivo, tiene una razón, ¿me entiendes? Claro. Y eso, eh, busquen la razón de su ambición, ¿por qué quieren ser más? Por uno y por qué más. Por, en mi caso es mi hija. Qué buena frase. Busquen la razón de su ambición. Me gustó. Te la voy a copiar también. Ah, 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 oye, tengo tres, copia, ahí, hay más amigas y amigos que nos están escribiendo en las redes sociales. Porque el pajarito azul se volvió loco con nuestra Carmen. Y Titi nos dice... Eh, sí, no llueve, pero Botel, mi cachaban y Santa María, me quiero Qué buena onda esta chica. Hace falta gente así. Sí. Con power. Tal cual. Oye, la gente de alguna forma tú dices, tengo unos piperos que son súper activos. También hay gente que te está conociendo sí, ahora y que agradecen la buena onda. Así que... Sí, muchas gracias, muchas gracias. Oye, Carmen, así como tú enciendes la, las redes sociales, Twitter, Instagram, qué sé yo, hay un tema que en las últimas semanas también ha puesto en llama a todos los tuiteros y ha hecho debatir en torno a estos talleres de princesas. Oh. Talleres de princesa por Katy Barriga, Rodrigo Díaz, qué sé yo, Maya, que sea danza, y los talleres de desprincesamiento del Sename. Que, tú que tenías una hija que tiene un año y algo, que está en esa etapa de querer jugar con todo. ¿Qué opinas de estos talleres de, de princesa? Voy a ser súper clara. Yo creo que todas estas cosas sí tienen que existir. No estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero siento que todo hace crear una balanza. Mm. ¿Me entiendes? No estoy en contra tampoco. No sé si lo haría, no sé si llevaría a mi hija, pero siento que todas estas cosas ayudan a que la sociedad cree una balanza de respeto, amor. Pero hay gente que se va al extremo, ¿me entiendes? Y eso es lo que no me gusta. ¿Cuál sería el extremo con, con las princesas, por ejemplo? La princesa, bueno, que idealizar mucho. Primero Primero te hacen idealizar eh, a las mujeres y sobre todo el amor. Creo que la sociedad, y es algo que no, no nos atrevemos a decir, sufre mucho por el tema del amor, porque eh. idealiza a personas. Entonces cuando te crean como una princesa, en el fondo tienes que ser perfecta y la verdad es que no somos perfectos, tenemos muchos errores. Y eso es lo que yo llamo a, a quererse con lo bueno y con lo malo. De alguna forma, como lo conversábamos ayer, ¿o no? Una princesa con un traje de superhéroe bajo claro. el vestido. Yo soy bien... Yo creo... Es que no quiero decir porque van a decir, ah, como estereotipo, pero me siento como bien... Como te pinta esta sociedad bien masculina a lo que te pinta esta sociedad como tienes que ser. Creo que resuelvo mis cosas sola, no necesito un hombre. Claro, o sea, para algunas cosas es necesario que alguien te haga cariño, ¿me entiendes? Pero sí creo que la sociedad tiene que acostumbrarse y las mujeres en decir, ok, yo también puedo y también puedo sola. Pero no todas somos así. Entonces por eso uno tiene que respetar que estas cosas sí existan. No estoy de acuerdo en muchas cosas, pero si existen... Bien. Claro, de repente a ti no se te acomodan, pero se le acomodará sí. a otro, algún claro. otro. Y no todos somos iguales. Yo creo que lo importante eso es, parte es del amor, aceptar también. la diversidad. Porque no todos somos iguales. Claro. Es imposible. Oye, eh, volvamos al video porque me gustó esta onda de eh, compartir con, con las amigas. Micro. Claro, okay. algunos en español, las amigas. Es que esa es mi método? canción. Todo el mundo me dice, yo no lo reconozco. Ya, pero vamos a hacer el ejercicio. No, okay, Tetinca, bueno. hagamos no. el ejercicio. ¿Puedo ser el micro que buscar... pasa por el ya, lado? Sí, sí, sí. ¿Puedo ¿Podemos buscar una, 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 una española o es esta misma? Esta, esta. Esta es la que me inspira. A ver, el video. Ya. Bueno, no esperen que uno cante en inglés, ¿sí? ¿eh? No, 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 Tampoco le pego, pero muy okay. la, Dale, vamos, vamos así caminando como por la calle, ah, ya, ¿no? Sí. Pero la pueden poner del inicio así. Del inicio, ¿Podrá? por favor, ¿Podrá? señor músico. Cuando se tuvo así como que se... Como que se despertó la, la llama. Ay, me, me gusta esto, me gusta esto. Ay, a mí me cuesta esto. Ah.
Ya. Entonces Michael, tú vayas así. Yo soy la micro, yo soy la micro. Yo soy la micro. Michael es el micro. Porque no quiere la cosa, así como, como que te, la sociedad te, te opaca, te opaca, te opaca. No, te, te llevo, te llevo. Te llevo. No, que no te no, importa la sociedad. Piensa en tu ex, en tu ex. Ah, ya. Yo no odiar. me acuerdo. Bueno. Odiar, 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 odiar. Oye, son dos motores los del mundo, ¿ah? el amor y el odio, así que sí, sí, odiar, odiar, odiar. odiar. La rabia, la rabia, rabia, lo canaliza, rabia. Y lo canaliza. La suelta. Odia. Y la canaliza. Canaliza. La, 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 la ex amiga. La, 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 la ex amiga, la ex amiga. Ay, a mí me falta la, odio, a mí me falta odio. Michael, no, canaliza, Michael. Yo soy la micro, yo soy la micro. Ok, no, vamos. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pensar? Oye, Carmen, ¿y qué pasa si la gente va pasando y se ríe así como... No importa, no importa, no importa. Canaliza, canaliza. Ok, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ahora, no, ya, ya que mirar en el cuento. Po. Ya. Mira al cielo, cielo, mira al cielo. Eres la estrella. Ajá. Mira, brilla, como el diamante, Michael. Créete el cuento. Yo no quiero que brille, yo no quiero que brille. Yo soy esa Porque gente no, que no quiere que tú brilles. Odias, odias, Por eso, odias. Entonces tú tienes que caminar más fuerte, Ay, ¿o no, Carmen? Más fuerte, más fuerte. Entonces me envía mala onda y lo canalizo, lo canalizo. Lo canalizo, lo canalizo, lo canalizo. Lo canalizo. Más, con más odio todavía. Con más fuerza, no, pero con más fuerza. Lo que yo le hago a esa gente que me mira como con cara de perro, así como enojada, le hago así. Oh, está loca, está loca. Ah, y quedan pero en llamas. Y algunos se le quedan. Yo cuando, cuando voy en el auto, que típico que te... Y yo le hago así, le hago... Amor propio, amor Entonces, propio. ¿sabes lo que pasa? Que algunos se enrabian más y hay otros que dicen, en realidad que voy a claro. Me quedan un beso y pasa. Y ahí sabe. Sabe. ¿Ah? Y ahí todos nos damos besos. Todos nos damos besos. Todos nos damos besos. Está lloviendo, está lloviendo. Están en pleno paseo humada. Mucha gente la está mirando. Y se te están mojando los pies. Sí, no, no, no. Canaliza. Rabia, canaliza. Canaliza, rabia. Quiero agua. Agua, mucha agua. Yo soy el agua que le está cayendo. Y te, agua. Y te ah, frío, me estoy mojando, pero canalizo. No, canalizo, canalizo. Soy brillo, 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 brillo. Y yo soy el ex de DMI, que va pasando por la no, calle. Está, no, 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 pues mira, no, no, no. ¿Qué haces? Estoy pasando por la calle. Dale, dale, dale. Dale, me, dale, dale. Me. ¿Ah? Sufre con lo que yo gozo, papi. Sufre, sufre eh, con lo que yo gozo. Sufre. Ma. Ok. Y es, es, qué bueno estos tutoriales, que el video es realmente entretenido. Es como hacer catarsis colectiva. Sí. O individual. Es un grupo de amigas. Estamos en eso, estamos Pero en por eso, eso pues, es sí, válido sí, así sí, como sí. cinco amigas que salen. ¿Te dan cuenta sí. que el que no pudo brillar fue él? No, sí, porque él les tiraba la mano. No quiso, claro. no, de, no, 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 no dejó. No, no, no dejó pero te canalizamos. Pero ¿tiene? Este, para que ustedes brillen es necesario claro. que alguien no quiera brillar. Tiene que haber oscuridad. No necesariamente. Tiene que haber oscuridad para que exista la luz. No, no necesariamente. Si el todo es lleno de luz y todos pertenecemos a eso. Es que como es luz si no sabes la oscuridad, si no ¿Cómo es luz si no hay sombra, me Estamos profundo hoy día. Querida, vos, un besito para ella. Te lo explico después del taller de la glándula pineal. Oye, el rejón es una ¿Otra canción o no? Sí, pues nosotros estamos creando el mundo. ¿Tenemos otra? Yo tengo esta. Dito una que te dé fuerza. en español, la make en español, ¿no? una que te dé fuerza, la de la Gloria Trey. Esa, estaba pensando justo. Y todos me miran, me miran, me miran, porque soy flaquita y soy... Ya, pero me y Santa María, todo el odio fuera. Ah, no, ya. Mira, se transformó, se transformó. Es que yo no tengo odio, yo ya canalicé mi odio. Todos tienen odio, May. Vota algo. Mira, tú sabes que me funciona a mí mucho, de verdad, les juro. Esto, mira. Oiga. A esta hora no, por favor. Ok, ok. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Pero cuando me suan, ustedes dicen que cuando uno mueve las caderas, piensan en lo que que a ti te queda. Mover la cadera es mover todo el engranaje del cuerpo. No tiene nada que. Que ya, que lo hago. Bueno, ¿qué pasa cuando el engranaje está atrofiado? Por eso tienes que moverlo, porque si tú no mueves, no fluye la energía. Está bien ahí. Está bien ahí. Perfecto. Está bien. A ver. Ahí, muy bien. Ahora, ¿Sabes qué voy a hacerlo? Hasta sentar, parándote la cama y puedes poner música. Yo desde que estoy casada ya no puedo. Pero yo me levantaba con música, música arriba. Y era como típico que te senté y es como... Ponerte. 
despertador con música es una buena pero alternativa. Pero es mujerse, da lo mismo. Si es la titón, es la que te levanta. ¿Cachai? Esa cosa de... Ay, y, y el primer ejercicio frente al espejo es este. Mira esto, si todo esto. ¿Dónde está la cámara? Ahí. Y es tan raro el texto que te manda una señal al cerebro que estáis feliz y empezáis a generar. Mi señal es hoy brillo. Eso. Y pongo la canción que... No, no bling bling necesariamente. No, no, no. Bueno, también, también. Oye, es cierto que esto, esto como de catarsis, como de activar, como de claro, soltar, mover, como de canalizar, fluir. más que un ejercicio físico, es un ejercicio mental importante. Sí, es sí. como resetearte todos los días, claro. porque tienes cantidad de gente que envía mala onda, lo que está pasando en el país, uno ve el noticiero, revisa la prensa, ¡ay, todo mal, todo mal! Ve el Copuchento y dice, ¡no, todo mal! Oh, ¡Se mal. todo el mundo! Pero hacer ese cambio de switch unos minutitos al día, lo que dura una canción, tres minutos al día, eh, de repente te cambia la vida. Y hay gente que cree que uno siempre día. está bien cuando da este mensaje. Claro. Y no, no, yo también lloro. Yo también sufro. Y también te enojas, también, también la pasas mal. Ayer estuve como una hora acostada, no quería saber nada del mundo. Dije, no, Ay, tengo que estaba rico tengo porque que estaba bien. Y me levanté, pero costó, ¿me entiendes? Mira. Twitter, 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 ¿qué nos dicen nuestras amigas? que quieren favor, saber nada de, de mi baile. Nori Espinosa dice, simpática Carmen Twittera, yo le copiaré el brilla y deja brillar. Me encantó. Sí, pues. Oye, varias frases célebres que te he contado. Te estamos sí, copiando harto. El día de hoy. Lo, lo que tú decías, Yanni, es súper importante porque estamos en una sociedad que se preocupa mucho del envase. Nos preocupamos de vernos bien, qué sé yo, ir al gimnasio, la caluguita, estar extremadamente delgado. Pero poco nos preocupamos de la cabeza, sobre todo en un país que no tiene una salud mental eh, apropiada para la, los tiempos que están no corriendo. Es mal, y esto que hace del Carmen mundo. justamente una forma de decir, ¿sabes qué? Preocúpate del interior y ahí el exterior te va a salir mucho Yo mucho creo que más. es eso. Hay que partir de uno. Y cuando uno parte de uno, todo sale bien. De verdad, es como, como que uno lo transmite, ¿me entiendes? Pero por eso yo te decía el movimiento. No necesariamente lo que pasa es que a mí yo empiezo por las caderas porque es la parte más fácil que me fluye para, para mover. Te fluye muy bien. Pero es importante. No necesariamente usted tiene que saber mover bien la cadera. Puede saber mover bien la cabeza. Puede saber salir a correr. Salir a algún tipo de ejercicio. Algún movimiento que le guste hacer. Aunque sea así para el lado. Hacer cualquier movimiento hace que tu energía empiece a fluir, ¿cachai? Y levantar y cambiar el switch. Y eso es lo que me encanta. ¿Has estado y deprimida, Carmen? Haciendo. Mucho. ¿Pero has estado deprimida de verdad? ¿Sí? ¿Has tomado pastillas? Sí, tuve una vez, tuve dos depresiones. Mira. Cuando es chica. Así ¿Tú? que te puedo decir con, con autoridad que sí se puede. Sí se puede sobrellevar eso. Claro que sí. Oye, Carmen, ¿y viste el, la rutina de Natalia Valdebenito? Ah, me encantó. Yo también soy feminista, feminista por así. favor. ¿Eres feminista? ¿Te sí. defines como feminista? Sí. Lo que pasa es que el concepto de feminismo es el que me preocupa en la sociedad. Porque todos Está mal que entendido. Ser feminista es como claro. que estar en contra de claro. claro. No, no es así. Ser feminista es querer los mismos derechos. En el sentido de que, obviamente, tenemos capacidades distintas porque los hombres tienen más fuerza. Eso no lo podemos negar, ¿me entendéis? Ser igual en eso no. Pero creo que todo está acá. Y en eso sí somos, podemos ser igual. La gente igual. entiende el feminismo como, como el equivalente al machismo. Es decir, es donde eso. hay una superioridad de un género sobre el otro. El feminismo propone otra cosa. Claro. Pero, ¿sabes lo que más me preocupa? Es que las mismas mujeres son las que nos apagamos. Sí, sí pues. Las la que nos bien. criticamos. Sí, o, o nos tratamos muy mal. No se trata de ser como igualdad de género, pero sí de decir, ok, lo hemos pasado tan mal en la historia que por último tratemos de ser un poquito más buena onda con la que está al lado. Porque creo que si, si todos somos un poquito más buena onda entre todas, va a resultar mucho mejor. ¿Viste? Oye, eh, ¿se establece también buena onda entre algunas amigas que, por ejemplo, deciden publicar cosas como las que vamos a ver a continuación en Facebook? Una eh, madre, ¿cierto?, que deja las culpas de lado y dice... Ser madre no es ser esclava. Eso. Y le da un aplauso a todas esas madres que se, la, que se sacan de encima el lastre de la esclavitud de la maternidad. Vamos a revisar la siguiente nota porque esto ha causado furor en las redes sociales y a la vuelta lo comentamos con Carmen Suiza. Las mujeres hoy en día somos a todo terreno y eso de dedicarnos por completo solo a la casa y a los niños está out. Pues ahora hacemos eso y mucho más. Trabajamos, estudiamos, nos damos tiempo para salir con amigas y por qué no decirlo también para porolear. Pero esto, que puede resultar bastante normal para muchas de nosotras, para otras sigue siendo un tema. 
programa. Imagínense que la bloguera australiana con Tans Hair revolucionó las redes sociales por escribir en Facebook un estado en que se refería a las cosas que no deberían dejar de hacer las madres y que serlo representa muchas cosas, pero jamás significa hacerse esclava de la casa y de los hijos. Y mensajes bien firmes expresando esta postura. Le escribo a la mujer que está en el parque, mirando su teléfono, sin hacer demasiado caso a sus hijos. A la mujer que después del parto aguarda a que su médico le recete antidepresivos. Por no dar la impresión de que deberías estar en activo 24 horas al día, porque no te importe lo que piense el grupo de madres policía. ¿Y ustedes opinan como ella? Tenés que tratar de encontrar un balance, pero es complicado porque también tenés el rol de que si eres muy buena mamá, estás dejando de lado otras cosas o también quieres ser profesional, pero sentís que dejáis de lado a tus hijos, como que nunca vaya a tener un 100% en todas las cosas. Bueno, yo soy feliz siendo mamá. No, 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 nunca me cuestionaba a lo mejor no, no ser feliz por, por haciendo primero mi papel, que fue ser mamá. Yo sigo saliendo, eh, tengo, voy teniendo pololo y él me va diciendo, mamá, lo único que quiero es que seáis feliz en esta vida. Cuesta, cuando uno tiene hijos se le olvida. Uno como que se engancha en la rutina y se le olvida que tiene que hacer algo por uno. Bueno, y este caso me hizo recordar también lo que ocurrió la semana pasada con Kenita Larraín, cuando fue duramente criticada por participar en el programa Vértigo a pocas semanas de haber dado a luz a su hija Sofía. Pero si Kenita fue mamá de Sofía hace 10 días, ¿qué onda? Kenita fue mamá hace como dos días y ya está en TV, una profesional. Ay, no sé, ¿le estarán poniendo mucho color? ¿Qué piensan ustedes? Escucha, si la galla lo hace y le van a pagar, iba a estar un par de horitas, no la dejó sola la guau. O sea, claramente ya tiene quien se la cuide. Pero si ahora hay miles de formas de sacarse leche y uno va un ratito, total iba a irse luego. Nada que ver, un encuentro que no, no tiene por qué ser criticado. Si es su trabajo, no está malo tampoco. Encuentro que está bien. No creo que sea algo cuestionable, no, no creo que sea algo malo, la verdad que fueron una hora nomás. Y claro, no es que Kenita haya ido así nomás al programa, dejando a su hija a la deriva, pues ella misma contó que tomó todos los resguardos necesarios. Sí, pero tomé los resguardos necesarios. Mi, mi, mi esposo está cuidando a nuestra hija eh, y le, me decía, yo lo único que necesito es tener pechuga, porque todo el resto lo hago y lo, lo hace súper bien. La verdad es que somos súper partner y... ¿Ven? Por lo demás, ¿para qué estamos con cosas? Si los hombres cada vez se toman más en serio su rol de ser padres y ahora son un aporte en esta labor. Ya no es raro ver a hombres llevando al doctor a sus hijos, mudándolos o haciendo las tareas con ellos. Bueno, como siempre dio haber sido nomás, ¿o no? Creo que también los papás en ese, en ese sentido están como mucho más como en el conocimiento de, de, de que ellos también deben. Los papás se siento cada vez más responsables. Esto, mira, unas son, eh, están tomando mucho roles ellos de mamá como papá. Sí, ahora los papás están ya mudando a los niños, que tomándolos, dejándolos o llevándolos al colegio, más presentes en ese, en ese sentido. Lo cierto es que cada vez están más dadas las condiciones, tanto sociales como laborales, para que las mujeres se desarrollen personalmente y luchen por su felicidad. Y si bien con hijos es mucho más difícil, cada vez esto es menos imposible. Y ustedes ¿Qué piensan? ¿Encuentran que las mujeres deben dejar de esclavizarse a la casa y a los hijos? La verdad es que yo como madre vieja, trabajadora, que me encanta trabajar, tengo que decir que, en base a la pregunta que nos hizo nuestra querida mía, que cada una tiene que ser mamá como lo sienta, como lo viva. Lo importante es ser mamá. Uno se debe meter con otra mujer en la crianza de otra mujer cuando te estás dando cuenta que esa mujer no está siendo mamá en el sentido de que o está golpeando un niño o está pasando a llevar los derechos del niño. Pero ¿cómo lleváis tu maternidad? Si quieres salir a los tres días de haber tenido tu guau e ir a trabajar, eso es problema de cada una. Uno tiene que respetar el espacio ajeno. ¿O no, Carmen? ¿Qué opinas tú? Mira, a mí me ha pasado que he tenido que estar en viaje y todo y la gente me dice, ¿y dónde está tu hija? Como Tiro. la policía, la policía, la policía. Bueno, le Quiero recordar que yo soy la madre, así que ¿Qué le <ríe> mi hija está bien, mi hija está bien. Eh, mi mamá dejó de trabajar para dedicarse a la Josefina. Entonces, gran apoyo. Pero un gran apoyo. Oye. Muchas mujeres no lo tienen, así que quiero aclarar ese punto, porque hay gente que cree que la dejo volando. ¿Y quiénes te preguntan, hombres o mujeres? En su mayoría. Sobre todo mujeres. mujeres. Las policías, como decía. Las policías. Las mamás policías. Es que todos te enseñan a ser mamá y muchos no son mamás. Claro. Entonces, y las que son mamás, 
es lo que muchas personas se quedaron con solo ser mamá. Pero hay mujeres que hacemos muchas cosas. Eres madre y hay distintas culposa? formas de ser. Sí, igual me siento culpable. Muchas ¿Por qué? veces porque estoy con la José y estoy pendiente del celular, estoy trabajando. Yo aparte tengo una empresa, una pyme chiquitita de un trabajador que soy yo misma. <risa> y, me, y tengo 15 clientes y le veo las redes sociales y la, y la parte digital, las relaciones públicas públicas digitales. Entonces estoy todo el día con el celular. Bueno, pero lo bueno es que por último trabajas desde la casa muchas veces. No, mucha yo trabajo desde la casa. Claro, y estás a lo menos estás presente. Claro, a lo menos estás presente. Eh, muchas mujeres, como esta tremenda diva que vamos a presentar a continuación, de repente no trabajan desde la casa, pero pueden recurrir a llevarse al hijo al lugar del trabajo. Y eso lo hace Cecilia Boloco en muchas oportunidades. Sí. Lleva a su hijo Máximo a los eventos, a los desfiles. Y de hecho, ayer en la noche hizo el lanzamiento de su última colección Apology en el Centro Comercial Alto Las Condes. Las cámaras de mujeres primero estuvieron allí, por supuesto, y la vimos a ella, a su hijo, a su pololo. Y por supuesto quisimos escudriñar eh, en lo último de esta colección y cómo estaba vestida de punta en blanco Cecilia Boloco, como siempre. A la vuelta di discutiremos todos los detalles con Fred. ¡Uy, qué miedo! ¡Redondo! Fred, Fred. Miren a quién tengo de fondo, porque en Mujeres Primero no nos perdemos ni un evento y vinimos al lanzamiento de la nueva colección de la ropa de Cecilia Boloco. Hoy hace frío, anunciaron lluvia, pero quisimos saber quiénes son los mejores y los peores vestidos de este evento. Tu look. Hoy día hace frío, pero igual está ahí con chalita. Estoy con chalas porque estoy abrigada arriba. Eh, si bien salgo del auto y vengo acá al mall, pues, así que no, acá hace mucho calor, chiquillos. Pero nada, ando con una polera abajo que es un, es un top eh, con corte peplum, eh, de cuero. Tenemos las patas que son de, o los leggings que son de cuero también, un detalle cuero. Fíjate la chaqueta que es de lana, distinta, es distinta tela. ¿ya? Oye, ¿esto es de cuero, cuero, cuero? Esto es cuero, cuero, cuero. Si te fijas, acá también tiene otra tela. Es tela claro, es, tela, la misma, es la misma tela del, de las patas. Y eso, pues, quise poner muchos accesorios porque ya tengo el collar. Entonces, mucho también es, es, es mucho. Menos más también, chiquillos. Fernando Larraín, siempre con un look bien extravagante. Cuéntame un poco de tu look, con unos lentes. Eh, sí, eh, siempre buscando la innovación, eh, todos, eh, algunas cosas de afuera y otras en Franklin, Bio Bio, eh, la ropa americana, de repente uno encuentra cosas alternativas, eh, con un estilo de jeans. Eh, y azul combinado con la polera, la chaqueta, todo en el fondo. Sí, esto, mi señora como es vestuarista siempre está metida en el mundo. Esto es Dolce Gabbana, la chaqueta y eh, buscando un jeans absolutamente normal y una zapatilla. Azules. Bien, azules. Todo en azul. Sí, todo en azul. Peinados. El, no, el peinado es eh, la ducha, saliendo de la ducha. Generalmente eh, hubo un problema con la señora que eh, yo tengo el tema del gorro. A mí me gusta mucho el gorro, pero... Eh, había una lucha y al final vine sin gorro para no tener problema. Cuéntame un poco de tu look. ¿Cómo lo elegiste hoy? Día frío, anunciaron lluvia. Mira, un look, un look bastante casual. Eh, una chaqueta con un traje, digamos, eh, ideal para esta época. Porque hace frío, pero como era dentro de un mall... Eh, no, no es necesario andar tan abrigado. Una chaqueta entallada. Y obviamente que la cartera de Sonia Rickel, que le da un poco de color con el fucsia que hay adentro. Oye, ¿qué es esos fucsia que hay adentro? Un chaleco impermeable. No. Esto es, mira, esto es una cartera que es transparente, pero que viene con varios, varios como sedas por dentro. Una fucsia, otras rojas, otras calipso, y es dependiendo de lo que uno quiera ponerse. Y hay taco aguja, bien aguja. Taco aguja con un poco de plataforma. Es que sabéis que es masculino el look. Entonces hay que darle un toque femenino. ¿Y qué más femenino que un taco aguja como corresponde? Grande, lindo. Patricio, concentrado en el desfile, 
el novio de Cecilia Boloco en primera fila. No ha querido hablar con la prensa. Cecilia Boloco presentando su colección. Se ve radiante, enamorada, acompañada de su pareja, de su hijo. Ahí viene, se ve estupenda, nada que decir. Quiero dar la bienvenida a Falabella, a mi gran partner en esta aventura que ya lleva nueve años. Emocionada, contenta de seguir eh, suscitando tanto interés. Oye, cuéntame, ¿cómo estás? Tu nueva colección la vimos preciosa, toda la ropa. Cuéntame un poco de eso. Eh, bueno, muy contenta. En realidad estaba aquí tras bambalinas. Ya están montando la reposición porque se está yendo sumamente rápido. Quedó muy linda y mi agradecimiento a todos quienes lo hacen posible. Un equipo muy grande que trabaja conmigo. Te vemos contenta, radiante. Estás con Máximo, además con Pepo, todos acompañando. Sí, mi mamá, mi hermana, están todos aquí en realidad. Vinieron a acompañarme como siempre. Y bueno, mis amigas. Y la clienta de, de Cecilia Boloco, que me asombran porque se pelean las cosas. Cuéntame un poco de tu look. ¿Todo es Cecilia Boloco? Sí, salvo obviamente los accesorios. Los zapatos, maravillosos. Los zapatos tampoco, bueno, estos son franceses. <risa> Igual que la cartera. Muy bonito, con cristales además. Sí. Oye, ¿y la piel? Y la piel sintética que las compro en París, en un lugar espectacular, que también son grandes proveedores míos que me hacen eh, todos los accesorios de piel o de cuero eh, ecológico para las colecciones. El cinturón es de Cecilia Boloco y bueno, y nada más. Y el cinturón dice Cecilia Boloco, mira el detalle. Es la, la hebilla con, con el logo y con el nombre, sí. Muchas gracias, estupenda. un beso a tus dos chicas que están ahí en el estudio. Un beso grande y gracias por estar aquí. Cecilia Boloco? Todos, todos, todos. Pues bien, les cuento algo. Vamos a hablar, Fred, redondo, de qué te gustó, qué no te gustó, quiénes fueron los mejores vestidos. Todo esto a la vuelta de una pequeñísima vale. pausa comercial. No se vayan porque seguimos con Carmen. El Vamos a estar revisando todo lo que pasó anoche en el lanzamiento de la última colección de Cecilia Boloco, pero... Continuando con la moda, nos vamos a la vega con nuestra camisa bueno. pesa porque les vamos a presentar un desfile de botas impermeables, botas para la lluvia y además estas pantimedias de diseño entre sí. días para ponerle un poco de onda a este invierno que se viene ya, pero... ¿Y apareció Camilo? Encantado. ¡Y llegó Camilo! Camilo, Camila Sangüesa, nuestro gran Camilo y nuestro Camilo. ¡Hola! Hola, hola, ¿cómo están? Aquí hola. estamos directamente desde La Vega. Hemos venido aquí donde las papas llevan a mostrarles las botas de agua, las pantes con diseño y todas esas cosas lindas que nos gustan a las mujeres. Muy bien. Cami, cuéntanos, ¿están emocionados sí. acá? Tenemos un poco de frío. Yo llegué. ¿Está bien? Llegó, cumplió. Tarde, pero seguro. Yo llegué con las modelos. Es más, me moré como media hora porque la gente me saluda mucho aquí en La Vega. Me es, muy, es muy popular. Oye, sí, Camilo. Oye, estamos listos con la moda. ¿Quieres no, verla? Realmente la moda. No, solamente quiero verla. ¿Sabes qué es lo que pasa? El hecho de tener un buen zapato o una buena bota equivale a que tú no te resfrías. Muy aquí, bien. Claro, aquí por supuesto hemos partido con la moda de Vichy. Pero señor, no se nos pasa. Pero, se llama, pero, se llama. pero es parte bueno, de la Vichy, Vichy, Vichy. 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 Así es la Mire, les muestro que todas toda estas botas espectaculares son de Barmers. Estas son 100% de goma. Quiere decir que es una bota de calidad que puede chapotear en el agua y jamás se van a mojar. Las patitas van a estar siempre calentitas. Y las panties de viste también especiales para combinarlas. Miren el look, qué lindo se ve. Ahí elegante es. y la verdad, ideal para Permiso. esta temporada. Oye. Todas esas panties son de Vichy, panties italianas. Realmente una calidad maravillosa. Y, toda esta, y todo este look, ideal para el frío y para poder caminar por el agua y vernos lindas. Porque las botas de agua realmente es una prenda que la podemos combinar súper fácil. Y hay que saberla llevar. 
Sí, todo el modelo de Milano Models aquí dándolo todo en la Vega Central, Gaya. ¡Ay, qué lindo de esto! Botines Oye, también, me gustó este estilo. Esto es como directamente de Francia. Ese sí, miren qué lindo el look. Lindo. Esta también es una bota 100% sí. de goma, de Bammers. Pero la pueden encontrar en todas las tiendas. Es claro, es cortita, tiene un pequeño taco. Tiene un pequeño taco y esta también es una bota que realmente pueden chapotear, pisar el agua y no va a pasar nada adentro. No, 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 no creo que se alcance a ver, pero tiene eh, está cubierta con un forrito calentito. Entonces Ay, realmente rico, con las panties bonita. que están combinadas sí, perfecta linda, acá, linda, podemos linda. salir así porque están calentita la bota y la panty realmente también se complementa un look perfecto. Oye, ¿es todo esto de vitrina, colegial? La la tenés... Es un look o más como... francés, colegial. Francés. Francés. No, con el sí, no, no, no sé, yo digo que es francés. Camilo dice que es francés. Es un look alternativo. Mira, yo creo que es chilenito 100%. <risa> <risa> Bien, no, oh, Por supuesto. Atacó aplauso, atacó aplauso. Agradecemos a nuestras modelos de la Academia Milano Models que siempre están con nosotros, hasta aquí en La Vega, por supuesto. Bueno, y aquí también, ay, esta no es de agua, pero también esta es muy linda y es calentita, es el modelo eh, premium que tiene Bammers, que muestra todo este diseño calentito, por si todavía no llueve, pero las temperaturas ya están muy bajas esta temporada. Y okay. esta panty también de biche, que es súper gruesa y que las podemos usar así realmente como está vestida ella, es para ella un día como hoy, para vernos bonitas y calentitas. Eso para mí, pero nervioso. Me gustan esas sí. botitas porque son bien acolchaditas, bien calentitas. Sí. Oye, es que cuando hace frío, claro, es que sí, cuando hace sí, frío, sí. cuando llueve está frío. mejor de que la guardadita en su casa. No, esa, porque esta, esta si esta se es una bota para el frío. Claro. Ya. Tal cual, tal cual como ustedes sí. dicen. Esta es una bota para el frío para, 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 para después de la lluvia. Y yo creo que la tenida completa la tenida completa es como para cuando uno va en auto, te van a buscar lo que sea, de un lugar a otro y no corre ningún peligro de que te al, alguien te moje en la calle porque sí, va claro. a estar vestida claro, de blanco tal cual, con un con... peludo y con las botas de gamuza también sí. es muy peligroso claro no, es muy siempre que sale la, la queríamos botita, mostrar un look camina, bonito y después todo atrás calentito como... el peludo mojado sí, no va lindo. este look para el lunes que no va a haber no, no lluvia esto, esto y va a ser dos fríos. Frío y seco. Este también Bonito. tenemos aquí otro look. Esta bota, les cuento. Miren qué lindo aquí también, mezclado los colores grises y las panties de biche con, con rombos que son muy lindas. Y esta bota, la, la, lo especial que tiene que sí le puede caer agua y es impermeable. Ah, mira. Ah, vale. Esta bota, esta bota se, claro, no es para chapotear ni mucho menos, pero sí le puede caer. Un día de lluvia la podemos utilizar y es impermeable. El agua se resbala. Además, la suela ¿Ya? de Entonces, goma. Entonces, la verdad parece, que tiene, ¿no? tiene una, eh, las suelas de goma una tecnología bien particular que el agua pasa sobre ella y adentro como pueden ver calentita con con calentita con, con fleco y todo con chiporro la verdad es que es muy linda y los rombos y la panty y todo y viste que muestra Oye, la tendencia Cami tenéis revolucionada aquí la vega ah, la 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 un grito ah. un grito a la vega muy contenta un aplauso, no, suele estar contenta contemplando la belleza chilena sobre todo calentando los piecitos o sea ¿qué más puede esperar en un día lluvioso con este desfile de moda sobre todo los zapatitos calentando las patitas muy bien. Se ve súper lindo. Miren qué linda se ve la Ori. Muchas gracias, Ori. Bueno, y aquí también les mostramos. Aquí se nos cruza la gente. Ustedes saben que estamos en el terreno. Las cosas como son. En vivo y en directo, así en la televisión. Miren, y estas también, estas ah, botas son, son de, de agua también. Eh, lo, lo, lo ideal que tienen, como pueden ver, es, 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 es más, tiene más espacio. Es ideal para la pierna chilena, que son más gorditas de pierna. Y es regulable. Ya, estas son 100% de goma. Son, se, puede, pues, se puede manejar, es una bota realmente cómoda. Y también las panties, que son full tendencia esta temporada. Y combinan un look perfecto con azul y con negro, que se ve muy bonito en este clima. Y la verdad que las botas de agua son una prenda que la vamos a utilizar mucho en esta temporada y en todos lados están. Perfecto. ¿Qué les pareció? Oigan, ¿Les gustan las botitas para salir a caminar? Ideal para la vega, les ¿no? mi querida, nos encantó esta propuesta del día de hoy porque la bota antiagua se convierte prácticamente en un eh, básico en claro, sí, nuestro no, closet. Hay que tener a lo menos una y sobre todo los si sí. diseños tan lindos. Te mandamos un beso. Buenísimo. Sí, uno, dos, amigos, Chao. Chao. Y allá estaremos en la vega mostrando su tallera que tanto nos falta. Los camis al cubo. Ah. Exactamente. Los tricas. El triple K. Chao, chao. Oye, nosotros vamos a continuar acá. Se ha puesto un poquitito más rico la cosa. Vale. Estamos entrando en calor porque afuera la lluvia sigue. ¿Ustedes sí. se imaginan darse un beso bajo la lluvia así, el mejor estilo Hollywood? Yo no me lo imagino. Sí, Yo me los he dado. ¿En serio? Sí. Ay.
Bajo la lluvia tropical. Como Spider-Man de Cali. La tropical. Yo no puedo la lluvia. Este momento con la siguiente nota. Besos bajo la lluvia es lo que les traje, los que le traemos hoy. Y que entra la lluvia. Porque no hay nada mejor que un día como este para quedarse bien abrigada en la casa. Quisimos recordar las escenas más románticas y esos besos apasionados bajo la lluvia que nos conquistaron en la pantalla grande. Situaciones que no ocurren solo en la ficción. Algo tiene la lluvia que hace ponernos más románticas y osadas. Justo cuando yo estaba partiendo con mi marido una tormenta eléctrica heavy, andábamos en la calle, quizás eso fue lo que hizo que no, incluso nos enamoráramos para, para siempre haber vivido eso. Es que la lluvia es romántica. Imagínate estar acostadita, tomándose un vinito con la persona que quieres estar. En la quinta posición tenemos la escena de Piratas del Caribe, cuando en medio de una batalla sobre el barco, Will decide pedirle matrimonio a Elizabeth y en ese mismo minuto, entre espadas y una fuerte tormenta, se concreta la ceremonia. Una mezcla entre pasión, romanticismo y tensión que marca la tercera película de esta saga. Procedemos a 1961 con la clásica película Desayuno en Tiffany's con la estupenda actriz Audrey Hepburn quien protagoniza a Holly. El largometraje termina con un inolvidable final entre ella y su coprotagonista en una confusa escena donde lo echa junto a su gato del taxi en el que viajaban. Pero el amor fue más fuerte y se arrepiente de esta manera. Número 3 tenemos una escena que a gusto propio es una de las más románticas. Claro que sin besos ni abrazos apasionados. Se trata de La vida es bella, donde a pesar del drama podemos vivir escenas de verdadero amor. Un caballero de tomo y lomo que sabe tratar de la manera más cariñosa a su mujer. ¡Venga! ¡Ah, ¡Ya está! ¡Todo arreglado! ¡Oh, alto, princesa! Un charco, te mojarás los pies. Espera, espera, princesa. Ahora mira. Aquí está. Adelante, princesa. Que trate con tanto cariño, con tanta dulzura a su mujer, principesa independiente, de que el mundo se estaba cayendo a pedazos en, en su alrededor, eh, que él siguiera con, de, tratando de mantener la relación, la, la llamita, las cosas, el romanticismo, me parece maravilloso. ¿Quién no recuerda a Spider-Man coligado de cabeza abajo y dejándose quitar parte de la máscara por su querida Mary Jane, que le da uno de los besos cinematográficos más apasionados? Llegamos al número uno y sin lugar a duda la escena favorita de muchas de ustedes. Es en el diario de una pasión cuando por fin Eli y Noah se reencuentran y un paseo en barco bajo la lluvia enciende nuevamente las pasiones de esta pareja. I wrote you 365 letters. I wrote you every day for a year. You wrote me? Yes. It wasn't over. It still isn't over. Bueno, y es que con ese actor cualquiera corre a sus brazos por un beso como ese. ¿Y ustedes con cuál de estas escenas se quedan? Beso a sangre fría. ¡Ah! El amor, el amor. Ay, me quedo así como. Oh, 
Sí. Inspirada, hay que decirlo. Oye, ¿les parece si vamos revisando cada uno de los besos que hemos ¿Podemos? visto? Bueno, El ranking, sí. cada uno, así para decir quién le gustó más y cuál otro. Pero también queremos invitar a nuestras amigas que nos digan desde su casa qué beso le gustó más, qué tipo de beso es el que usted más le pasó. Spider-Man. Que nos vaya contando con el Twitter. Oye, empecemos con Diario una pasión. Ya. A pedida de sí. Carmen, vamos. Ay, oh, Dios mío, qué... Esa cosa cuando te están como reclamando. Ah, es que hay mucha acumulación. Claro, que hay como tensión. ¿Se acuerdan de la escena? ¿Se acuerdan es de la escena? Mejor. Es que lo que pasa es que la película lo que es bonito es que como es todo amor, desamor, porque hay toda la, la clase social, es, claro, la historia es basada sobre clase social, así que se ama, pero todo el mundo está contra ellos, así se van, se pierde de vista, se casa, pero se vuelve a encontrar. Pero además, sí, y al final no hay que contarlo porque al final es sí, como... Tienen que ver la película. No, además, es muy bueno. No solamente Oye, el beso, texto, ¿eh? no solamente el oh, diálogo no. o la historia, el contexto de la película. Es como ellos disponen sus cuerpos al momento de darse el beso, donde tú, sin ninguna palabra, sin escuchar nada, yo no entendí nada de lo que han dicho, pero con el tema de la, la expresión corporal, la postura, tú ahí notas claro. que hay una rabia, la comunicación no era muchas gracias, que hay una rabia, una pasión contenida que liberan ellos justamente en este beso. Creo que por eso es el número uno, porque aparte de que la película es muy linda, la historia, la imagen, visualmente, expresión. La historia de los dos, fue como de los actores también fue que durante durante la película no se ponía a ver los película. dos actores. Se odiaban los dos, pero, pero acabaron es juntos. Sí. Es que es eso, se odiaban los, los ya, dos. Pero no cuenta no, no, pero no, en, no, la no, la no, real, real. en la vida ah, real. Eso fue en la vida real. Se odiaban no, y, y al final, chico. pero al momento, al, al final, no, final, pum, acabaron juntos, se enamoraron sí, en la película, odiándose. Ay, el amor, el odio, pinta. todo como pero pero no no acordar. No, ya, ya se odiaron. Pero que los personajes de Chapu con la Monserrat. Lo, vale es que hacen lo mismo en la teleserie las clases sociales sí. los separan pero ellos se aman y en la historia en la, en la vida sí. real ahora Después también está, están pololeando está. ay esas cosas de las películas pasan en la vida real Carito. veamos que nos dicen en twitter nuestros amigos twitter 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 veamos Andrea nos dice recuerdo un lindo beso con mi pololo corriendo bajo la lluvia en Temuco y nos refugiamos bajo un árbol ah. Ahora, lo que no Ese cuentan, árbol de Temuco que tiene lo que no cuentan las películas es lo que pasa el otro día del beso bajo la lluvia. No, el, ah, el, frío. el frío, el resfrío, ah. está ahí con la vacuna ahí en cama. Pero tres, el amor tres no vale, días. el amor no vale, el amor sí. no vale. Yo el beso a la lluvia no puede hacer, se me cae el bigote, así que ya pero es si peligroso. No, 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 en el segundo lugar se encuentra un beso de aquellos. Bien, la vida es bella. No, sí. quieren recordar ese momento, este beso mágico, maravilloso, así, precioso, precioso, incluso no sé cuál me gusta más, vamos a revisar. Príncipes. A Solo dicho está. Está. Todo está arreglado. Oh, alto, princesa. Un charco, te mojarás los pies. Espera, espera, princesa. Ahora mira. Aquí está. Venga. Mira, lo decía la Natalie Chilet en, en la nota. Lo bello de esto es que para él, esa mujer es su princesa, su vida, su todo, su mundo. Mientras el mundo terrenal, digámoslo, el mundo real, se está derrumbando, se está cayendo literalmente sobre ellos. Pero para él, ella es su vida. Es su mundo perfecto y ahí tiene que hacer el momento perfecto. Ojalá esto fuera real. Si quería siempre... Pero es que hay que buscarlo, yo creo que no necesariamente con la alfombra, ni con ese espacio. Ni con la lluvia, por favor. Twitter, 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 Twitter. Sí, con la lluvia, queremos con la lluvia. ¿Te va a enfermar, mujer? Constanza dice, el beso de piratas del Caribe, además de ser apasionado, fue único. A pesar del riesgo, ellos no se detuvieron a su felicidad. Ay, veamos ese. Ay, veámoslo, sí, piratas del Caribe. Pero mira, con la descripción ya se enamoraron. Ay, no, no, no. Ya, pero mira, este es el típico beso que uno espera de... de estoy que toda la vida esperas, como decía Carmen, sí. que uno lo ve en la película y dice, yo quiero que me besen así. Ay, pero que es muy coreográfico el beso. Y además esto de la cámara que va alrededor de los dos y todo. Ay, yo cuando beso me imagino eso y escucho música. Ay, yo también, escucho sí, claro. música. Yo le pongo música a mis besos y todo. Eso sí. les iba, les iba a preguntar. Acá eso tiene ¿No se ha besado así música? algún día? Claro. Es que es una música imaginaria, es una música del corazón. Vuelas así. Sale de acá, sale de acá. 
ese beso no, no te has besado ver, así más, nunca. Es jamás sí, en la vida. No, pero ¿Eh? esto es el mundo de las mujeres son así. Entiéndelas. Carmen, ¿te imaginas que la música? Sí. O sea, uno puede estar dando un beso y de repente aparece Luis Miguel. No, violines. No, violines, violines. Uno puede ser violines. Violines. Es que uno siente, caché cuando uno dice, siento mariposas en la guata, siento, es que es siento que vuelo, no, siento que estoy flotando. Eso lo provoca el amor y lo provocan besos. Así es que que tienen eso lo provocan otras no. cosas que hasta ahora no, 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 no las mariposas no. en la guata. No. Ese beso me encanta, fíjate, ese de Pirata del Caribe. Uno siente como que lo ha vivido, como que le gustaría estar en esos labios húmedos. <ríe> me encanta. No, no lo entiendo. <ríe> Esta es la parte barco, femenina que todo. tenemos muy desarrollada. Ah, sí. Ese es el problema. Y después llegas y te encontré con uno que te ves así. No, no, y toca el diente. Toca el diente. Sí, no, pero es que es súper importante el beso. Twitter, 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 Twitter. Sí. Escucho en Twitter. Vamos a ver qué nos dice. Jesse, recuerdo un beso de reconciliación con mi pololo. Un 3 de septiembre bajo la lluvia. Hoy llevamos cinco añitos. No llueve, pero gotea nuestro gato el día de hoy. ¿Sabes qué? Esos son los mejores. Yo te diría que esa como de reencuentro, como cuando sí. estás enojado y, y es como ya. Eh, ah, ah, ah. Ese tiene que haber sido épico, porque para que se acuerde de la fecha y la hora. Sí, imagínate, llevan cinco años. años. No, no, wow, amiga, qué pibia. Te pidió un poco. Cinco años juntos. Ella canalizó el odio. ¿Me entendí lo que estamos hablando antes? Al amor, ah, sí, a la amor. pasión. Claro. Michael Roldán. Oye, ya vamos con más pasión, pero además lo prometido es deuda. Nosotros les dijimos que venía lo mejor y los peores vestidos. Pero mire, miren esas patitas, miren esos pies, miren ese taco. ¿A quién pertenecen? ¿Qué mujer fue con esos pies? Y atención, amiga, porque hay un detalle muy especial en esos zapatos que te los vamos a contar con Fred Redondo. Al regreso, una pequeña pausa comercial. No se vaya. Tengo la agüita. Vamos a empezar con los piecitos o lo vamos a dejar Michael para más ratito. Partamos con los piecitos, ¿vale? ¿Quieren adivinar ustedes, ver, no? quién pertenecen estos pies? ¿A quién Atención, crees, chiquillas. Yo creo que es de Piagumban. Mira, no? mira. Mira sí. que está acertado. Sí. Sí. Claro que sí, es que vi la nota. <risa> Muy bien, También. viste Piagumban. ¿Cómo es el look de la pía? Está mira. Guapa. A ver, lo que me gusta, me gustó lo del, del bolso transparente, es súper de tendencia. ¿Ah, yo sí? siempre y nunca tuve la idea que esto de poner algo dentro que tapa, porque yo miraba estos bolsos y digo, pero si tú se ve tu teléfono, el dinero, te lo van a, a robar. Yo tengo un cometiquero que es igual, lo voy a usar sí, de cartera, como... ahora le pongo algo de color adentro. Sí, es muy, muy, igual, muy de pero tendencia. Como que, ¿pero será para la calle? Bueno, es que, tú para tienes, eventos, es que yo encuentro para la, no, para la calle con esta idea de poner otro bolso dentro, está bien porque sí, te no. tapa ah, y no ve lo que hay dentro. Yo la encuentro súper bonita y además tiene, tiene una cosa un poco juvenil para la chica más joven y todo que quiere ir, que tener un bolso, porque los bolsos, hay muchos bolsos que son, tienen un público también de edad, también claro. los bolsos. Y en el fondo y esto, tienes varios bolsos en uno, porque la pía contaba en la nota que, que, que la funda interior se va cambiando por distintos colores. Como Entonces tienes cinco bolsos en uno, según el color que le pongo. No, y además para la gente como los famosos, sobre todo, que cuando van a los eventos, vamos siempre mirando, ah, mira, ha repetido varias veces el bolso y todo, ah. y ahí con uno puede tener cinco. Así Oye, tenemos asegurada. una famosa de aquellas, porque Carmen se la pasa en eventos, de eventos, matrimonio, ah, sí. cero, le invita, le invita, le invita. ¿Cómo haces para elegir tus sí. looks? ¿Te preocupas? de eso, te asesora sí, o hace lo que te... A la me, van a, me van a matar, me van a matar. Vale, 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 ah, cuenta, te la matan. Pero yo me he visto de negro, a mí me gusta el negro. Ay. O sea, tengo un tema, me encanta el negro sí. y trato de ir cambiando. Muchas veces me han visto incluso en redes sociales que me he visto como siempre igual. Vale, pero alguna polera pero, roja. Sí, no. Siempre no, negro. Nada, todo es negro. Me gusta el negro. ¿Por pero qué? es monocromática, ¿por qué? ¿por qué? Me gusta, lo encuentro elegante. ¿Sabes lo más importante? Me siento cómoda. Okay. Es que si es me eso. siento cómoda, me siento con actitud. Eso es lo con importante. Actitud, actitud. Conquisto el mundo. No, no, no. Y bailas entre las micro. Entre Pero las... no es una, una mala opción de buscar un cierto color. Así es más fácil para arreglar y tener un closet más pequeñito. Claro. Y tener la prenda básica con claro, un color. Sí. Igual en el verano sí. también, en el verano también, negro, negro, en primavera, no, hay negro. Que ocupar vestido y todo. Pero por lo general se me ve con mucho negro, con vino, chaquetas de color y todo. Pero la base siempre intento que sea negro. Me pero, siento con más confianza. Y también la... Es que, sí, pero juega con la textura, sí. tú ves que ahí los materiales y tú juegas con el material para que no sea solamente negro y tú vas con los tú puedes tener un poco de brillo, mezclado con metal Tenga, y todo. Tengo muchos sí. zapatos negros, sí. pero diferentes. Sí, por eso. Oye, eh, la nota para Pía. Mira, 
A ver, vamos a es un look masculino femenino que es súper de tendencia, un estilo un poco francés, el blanco y el negro para hacer un resumen. El bolso me encantó, los zapatos súper altos. A mí me habría gustado un poco más en punta, que, que me gusta más para la mujer en cuanto que tú ves que el redondo te corta un poco el pie. Si tú lo pones en punta te va a ver más estilizada, más fina, más alta. Sí, no, sí, pero un minuto y que lo que no me gustó mucho, un Perdón. pequeño detalle, cuando tú te pones estos nudos, mira, como yo tengo aquí, es un poco complicado. Uh -huh. Tú ves la camisa, uh -huh. que el nudo se tiene tendencia a ir por encima del cuello. Así que lo que recomiendo, cuando tú te pones esto, hay que coserlo un poco, hacer unos pequeños puntos o con alfiler de gancho. Uh -huh. Buenísimo. Alfiler de gancho. Sí, sí, alfiler de gancho. Así nota. que... Como me gustó mucho, pero el detalle este no me gustó. Nota, nota, así nota, que nota, pondría nota. un 5. ¿Cinco? ¿De siete? ¿Te gustó? ¿Un cinco? Bueno, es que esto, está cogiendo una pía, no te sufre. Oye, por el lacito. Yo le había puesto un Le quitó dos puntos. Siete. A mí me encontré regia estupenda. Pero yo digo, mira esto, tú ves lo que yo te digo, esto me molesta. Como que se le está que subiendo. El, el nudo okay, está subiendo. Vamos a hacerlo. Vamos al otro look. A ver qué dice Fred. ¿Sí? Redondo. Ah, vale. ah, sí, pero es otra. <risa> Esto es bonito, la, la bolsa. La Cecilia. La Cecilia. Ay, pero aquí ella lo que es fácil un poco, como ella es su línea, tiene toda una línea de una colección para, para elegir y mucho tiempo de preparación. Y a, a diferencia ver. de Carmen, a Cecilia le gustan los tonos claros. Viste blanco. mucho de blanco. Sí, Fred. el blanco. Siempre. Mira, lo que me gustó, me gusta la blusa. También tenemos un look también aquí un poco más pulido, ¿eh? Que un poco inspirado casi para subir a caballo. Ya. O lo veo yo esto, ¿no? O sea, puede ser yo. Vale. De... Es difícil como... subir a caballo como... en esas botas. Yo no bueno, pero a vosotros te escucháis música cuando dan beso, yo la veo a caballo cuando está ahí con la bota. Sí. Para uno tiene como... Buenísimo, muy bien. Muy bien, Nosca. Vale. Oye, esos botines, Fred. Son botines. La, la bota. Es en serio. Parece que son botas. Es que no sé dónde termina la bota. Es que yo tampoco no lo entiendo. Son botines, nos dicen de arriba que vieron. Son botines. El bruto. Ay, seguramente que el botín, que el pantalón chile como la piedrecía y esto se confunde los dos cosas juntos. Me encantó. A ver. Harto brillo, la cartera. Es esto, yo encuentro. Las botas son fantásticas. Botines. O botines con el pantalón, el look, sí, esto sí, me encanta, botines. con la blusa. Lo demás sobrecarga. ¿Qué cosa? ¿La, la estola esa de piel sin la, la estola sobrecarga porque si tú tienes como una pieza tan fuerte, es decir, ahí el detalle de tener un pantalón con este detalle que se mezcla con la bota, que ya es un súper concepto, la blusa era perfecta. El clutch no es necesario y eh, la, la estola, estola tampoco. Sobrecarga. Bueno, el ¿Perdón, qué es el clutch? El clutch es el pequeño clutch. bolso así, ah, el bo el bolso el... joya. Perfecto. Y además que no era necesario tener el bolso si ella venía simplemente para, sí. al final, para hablar. Parece un poco como la reina de Inglaterra, ¿sabes? Que sale en toda la foto, está en su casa, el castillo, que es el su casa. Es y va con el bolso el... como si le van a robar a alguien lo que hay todo. <risa> o le van a pedir su root a la reina no, dentro del palacio. Eh, 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 para el lo mismo que todo. pasa cuando sube con la estola al escenario. Uno diría, bueno, si es tan incómoda, ¿por qué va a subir con la piel al escenario si tiene que soltarla, dársela a otro modelo? Es pero es parte de su colección, entonces me imagino que quería exhibirlo. No, fíjate que la estola no es sí, parte pero... de su colección. Sí, pero, sí lo dijo. Sí, serio? era no parte de la... Yo le escuché que era francés y que era No, los botines son franceses. A ver, a mí, yo digo, la... yo creo que... A mí, Nota. por ejemplo, el, el, el clutch sobrecargó, la piel sobrecargó, el pantalón es fantástico con la bota, un 6. Un 6 para Cecilia Boloco y eso Oye, que sí, era la dueña de esa ¿eh? y era. tiene una, una cintita amarilla viste en vez de una roja siguiente le Nota, nota. No, ya le puso un... Ya le puso nota, 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 sí, ya sí, sí, pues. Vamos al siguiente look. A la cuenta de 3, 2, 1, ya. A ver, ser la... Ahora. Pilar o no, ¿quién es? Sí, Jarpa. Pilar, ah, Pilar Jarpa. Ve, aquí también tú ves, tiene un look totalmente de negro. Me gusta, Pilar. Pero tú ves que juega con la, el juego de materiales. Sí. Tú tiene el cuero, el collar tiene negro, pero tiene como brillo. Lo, el pantalón tiene como unos detalles en los laterales. Y eh, todo este juego que te da como una dimensión para que no sea un, un único tono negro y un poco luz. fome. Me encanta. Además, está súper flaca. 
sí, yo sé que está haciendo una fiesta eso, porque a Fred va a tener que hacer una vuelta. Ah, gente flaca. Lo disfruta. No, y, no, estoy contento por ella porque nos encontramos hace un, un par de semanitas y yo no puedo decir a qué evento va a tener que ir y ya pa, entrar en la pasarela de nuevo. Así que estaba preocupada. Después que del tiene cuarto que hijo. Trabajar, que tiene cuatro hijos, cuatro, tiene que cuatro. volver a su cuerpo de antes y es un reto que es complicado Fred, después vemos... de cuatro hijos. Así que me encanta de ver lo que lo está logrando. Vemos a Pilar de negro y ayer llamó la atención y lo comentábamos en el chat que la mayoría de las mujeres también fue de negro. A ver, a ver digo, digo, este sí. programa de Canal Todas. 13. Volvió con todo, la Pim Montaner fue la única que salvó el negro. Ah. Volvió con todo el negro nuevamente. Es que lo que pasa Sabemos que, es que nunca se ha ido, pero ver, como que es tendencia, ¿no? Lo, la tendencia viene, bueno, cuando tú miras muchas veces son guiados por Europa. Europa está en una crisis económica Europa. que no hay dinero. ¿Por, todo, ¿Por así qué que, guía? Porque lo guían ellos, punto. <risa> como son los franceses y los europeos. Porque queda así. Ya, y sí, está son mucho. Cosas, uno plus uno son dos. Puta, la moda es Europa. No, como ellos lo, lo guían y que hay una crisis económica, se, se tiene tendencia a ir a lo básico. Por eso que todo negro. No, 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 Vengo que voy a contarme. Pero me encantó el look y le voy a poner un 6,6. ¿Se puede hacer eso? Sí, puede hacer lo que quiera. Muy bien, gracias, Fred Redondo, por acompañarnos. Gracias, Carmen.